সমাজে রলি গলি আধারে ঘেরা এখনো কাটেনি রাত এখনো পাইনি সবে আলোর দেখা এখনো আসেনি প্রভা সমাজে রলি গলি আধারে ঘেরা এখনো কাটেনি এখনো পাইনি সবে আলোর দেখা এখনো আসেনি প্রভাবের খুবই সম্মানীয় একটি মজলিসে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি এবং এই জন্য আমরা সুফান শুক্র আদায় করছি এবং আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই আপনাদের আপনাদেরই সহকর্মী যাকে আমি ভালোবাসি অনেক ফর্ম ফর্মি সেই ফর্ম আমাদের বড় ভাইয়া কোনো মুস্তাফিজ ভাই তিনি বলেছেন এবং আমি মনে করেছি যে এটা ওনার পক্ষ থেকে আমার জন্য একটা বিশাল বড় সম্মান যে তিনি বলেছেন আসার জন্য এবং আমার অনেক দিনেরই স্বপ্ন ছিল এখানে আসার ভাইয়ের সাথে দেখা হবে কথা হবে গল্প হবে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ইত্যকারে বিষয় আলহামদুলিল্লাহ সেই অপরচুনিটি আমি পেয়েছি কিন্তু অপরচুনিটি পাওয়ার সাথে সাথে আমি অ্যাজ এ দায়ী দাওয়াতি কাজ করি আমি সেটার একটা পার্ট হিসেবে কিছু কথাও আমি শেয়ার করতে চাই আপনাদের সাথে যেই কথাগুলো আমি ফিল করি এবং আমি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি পাশাপাশি যেটি আমি আমার দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোরআন এবং সন্না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসলামের জীবন সাহাবাই কারামদের জীবন এগুলো আমি পড়ে যা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি সেগুলি কেবলমাত্র আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই এবং আমি বিশ্বাস করি এই শেয়ারিংগুলো যদি আপনারা আপনাদের অন্তরের গহীন থেকে যদি এগুলো আপনারা গ্রহণ করেন এবং যদি এই কমিটমেন্ট আমাদের মাঝে থাকে তিনি যেই হন না কেন যে এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ যত দূর সম্ভব অ্যাজ পার আওয়ার ক্যাপাবিলিটি আমরা এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব তাহলে বিশ্বাস করুন কেবল কর্মক্ষেত্রে নয় আপনার বাসায়ও আপনার পরিবারে আপনার পরিবারের পারিবারিক অঙ্গনেও আপনি খুবই শান্তি প্রশান্তি এবং সম্মানের সাথে আপনি সময়টা কাটাতে পারবেন এটি এই জন্যে বলছি কারণ যাদের জীবনী থেকে আমি কিছু রেফারেন্স আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ এবং ফবিদ আমি আল্লাহিবাদ তারা হচ্ছেন সুপ্রিমলি সাকসেসফুল তারা ছিলেন তাদের জীবনে মানুষ হিসেবে অথবা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা মানুষ সফল অতএব তাদের কথা তাদের উচ্চারণ তাদের কার্যকলাপ সেখান থেকে আমি কয়েকটি বিষয় একটু আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করি সবাই প্রথমত আমি যে বিষয়টি বলতে চাই তা হলো যে আমরা এখানে যারা আছি আমরা যদি আমি ঠিক স্যারের সাথে এখানে আসার আগেই স্যারের সাথে আমি আলোচনা করছিলাম অনেকগুলি বিষয় পারিবারিক এবং আমাদের অতীতের বহু আলোচনা ইত্যাদি তিনি বলছিলেন যে এই জীবনে এখানে আপনাদেরকে সর্বোচ্চ দশ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করা লাগে এরকম একটি কথা তো হয়তো বা পাইলটদের জন্য বা ক্যাপ্টেনদের জন্য প্রয়োজন অন্যদের জন্য নাও প্রয়োজন হতে পারে আমি যে সেটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরি তাইলে আপনি দেখবেন যে আপনার এই কর্মক্ষেত্রে আপনি ডেইলি দশ ঘন্টা আসা যাওয়ার জন্য যদি আমি আরও দুই ঘন্টা সময় ধরি আসা যাওয়া তাহলে বারো ঘন্টা সময় আপনি এই জায়গায় আপনি ব্যয় করেন মানে এখানে আপনি কাটান বারো ঘন্টা বারো ঘন্টার মধ্যে আপনার দিনে যদি চব্বিশ ঘন্টা আমরা ধরি তাহলে বারো ঘন্টা কিন্তু আপনি এখানে থাকেন আর বাকি বারো ঘন্টার মধ্যে কি হয় কমপক্ষে ছয় সাত আট ঘন্টা আমরা ঘুমাই কিছু সময় আমরা খাই কিছু সময় আমরা কি করি ধরুন ওয়াশরুমে থাকি সেখানে গোসল বা ইত্যকার ইত্য অনেক ব্যাপার থাকে সেখানে সেখানে আমরা সালাত দেয় করি যারা এবাদতের কিছু থাকে তাদের সেটা করে থাকেন বা অন্যান্য কিছু কাজ করি তাইলে আমাদের মোস্ট প্রোডাকটিভ যে টাইমটা অথবা আমাদের মোস্ট এঙ্গেজিং যে সময়টি এই সময়টি কিন্তু আমরা এখানে থাকি আমাদের অফিস এনভারনমেন্ট আমরা থাকি অতএব আপনি বেস্ট ভার্সন অফ ইউ আপনার শ্রেষ্ঠতম ভার্সন কিন্তু আপনার এই সময় আপনার শ্রেষ্ঠতম ভার্সন এমনকি 
আপনার দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টি কিন্তু আপনি এখানে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ওয়ার্কিং এনভারনমেন্টে আপনি যদি ইফ ইউ ক্যান বিকাম দ্য বেস্ট ভার্সন অফ ইউ ইন ইউর ওয়ার্ক প্লেস বিশ্বাস করুন আপনি সর্বত্র বেস্ট হবেন সর্বত্র আপনি বেস্ট হবেন কেবলমাত্র যদি আপনার ওয়ার্ক স্টেশনে যদি আপনি বেস্ট হতে পারেন কারণ ওই যে বললাম একজন ব্যক্তি বারো ঘন্টা বা দশ ঘন্টা তিনি বেস্ট আর বাকি সময়টার তিন চার ঘন্টা মাত্র বাকি থাকে ওইখানে তিনি বেস্ট হবেন এটা তো হতেই পারে না মানে হি ওর শি উইল বিকাম হ্যাবিচুয়েটেড টু বিকাম বেস্ট কিন্তু এটা তার অভ্যাসে পরিণত হবে এই জন্য আমাদের সালাফরা তারা বলতেন थेमे जीवन सब चुपूर्ण समय टोटल लाइफ के चिंता करें तो देखें सत्य सब चेहरे समय का जीवन ছোট বেলার কথা বলি তিন চার পাঁচ বছর পর্যন্ত তাহলে তখন তো আমরা কেবল ঘুমিয়ে কাটিয়েছি অন্য কোনো কাজ ছিল না আবার একটা সময় হবে যখন আমরা একটু বৃদ্ধ হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে খুবই সুস্থতার সাথে বেঁচে থাকার জীবনের শেষ অবধি বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন তো যদি এমন একটা সময় হয় সেই সময় তো দেখবেন যে আমরা বৃদ্ধ অবস্থায় তখন আমাদের কোনো কাজ থাকবে রিটায়ারমেন্টে যাব তখন আমরা ঘুমিয়ে শুয়ে বসে আমি কাটাবো তাই না আমাদের বাসায় বাড়িতে এরকম থাকতে পারে আমাদের দাদা দাদি বা নানা নানি অনেকের মা বাবাও থাকতে পারেন যাদের এখন একমাত্র কাজ কিছু শুয়ে থাকে অথবা তিনি বারো ঘন্টায় তিনি ঘুমান তাইলে যদি ওই সময়টি বাদ দিই আমাদের একেবারে জীবনের শুরুর সময়টি বাদ দিই তাহলে দেখবেন মধ্যখানে যে প্রাইম টাইম অফ ইউর লাইফ এগুলোকে আপনি হিসাব করে দেখবেন যে আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার জীবনের ওয়ান থার্ড না প্রায় আপনার জীবনের আপনার জীবনের প্রায় হাফ অফ ইউর লাইফ আপনি কিন্তু ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন আর বাকি যতটুকু সময় যদি আমরা প্রথম পাঁচ বছর বাদ দিই শেষে যদি আমরা আবার পাঁচ বছর ছয় বছর বাদ দিই তাহলে দশ বছর আপনি কতদিন আর বেঁচে থাকেন ওতটুকু তো আপনার কোনো কাজ আর ওইরকম ভাবে নাই তখন সবচেয়ে প্রাইম কাজ থাকে আমাদের ঘুমানো একটু রেস্ট নেওয়া আর এমনি যদি প্রতিদিন ছয় সাত আট ঘন্টা সময় বাদ দিই তাহলে দেখবেন যে সব মিলে প্রায় অর্ধেক সময় আমাদের ঘুমিয়ে কাটাই আর বাকি অর্ধেকের মধ্যে আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের ওয়ার্ক প্লেস আমরা কাটাই যেন ওয়ার্ক প্লেসে আমাদের বা ওয়ার্ক স্টেশনে বেস্ট ভার্সন আমাদের হওয়া দরকার আল্লাহ সুফান তিনি আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে আমরা যেন যাই করি না কেন এটা সর্বোত্তম ভাবে করি দেখুন আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা সব কাজ সর্বোত্তম ভাবে করাকে ফরজ করে দিয়েছেন এটা ফরজ অব দিকেই ঠুরি এটা সুন্নত নফল মনে করার কোনো কারণ নেই যে ঠিক আছে আমি একজন ড্রাইভার আমি যেমনি যেভাবে মনে চাই সেভাবে গাড়ি চালাবো ঠিক আছে আমি হতে পারে কি একজন ক্লিনার আমার যেভাবে মনে চাই আমি করলাম না এটা ফরজ সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ক্লিনিং এর কাজটা করা আপনি ড্রাইভার যদি হন সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ড্রাইভিংটা করা এটা আপনার জন্য ফরজ এখানে অনেক কিছু ইনভলভমেন্ট থাকে যেটি আমি পরে বলার চেষ্টা করছি এবং আমি আবারও আপনাদেরকে কমিটমেন্ট দিচ্ছি প্রমিস করছি যে আমি কোরআন এবং সোনা বাইরে অথবা ধরুন যারা বিগ 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 পার্সোনালিটি সুপ্রিমলি সাকসেসফুল অন দেয়ার লাইফ তাদের বাইরে আমি একটি কথা বলবো না তিনি আল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ হাসান তিনি কি বললেন এখানে প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা আছে আমি জানি যে আমাদের ব্রাদার্স ব্রাদার্স ফ্রম আদার ফেই তারাও এখানে আছেন শিক্ষা সবার কাছ থেকে নেওয়া যায় কোনো সমস্যা নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন প্রত্যেকটি কাজ সর্বোত্তমভাবে করাকে আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন এমনকি যখন আপনি জবাই করবেন তার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সর্বোত্তম তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা লাগে অন্যতে আপনার জবাই হবে না অথবা আপনার কাজটিতে আপনি ভুল করবেন এবং আপনি সেখানে গুণাগার সিনার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটি কি আপনি জবাই করার আগে আপনার সুরিটাকে যেটিকে আপনি জবাই করবেন এটাকে ধারিয়ে ধারালো করে নিতে হয় শার্প করে নিতে হয় কারণ কি যখন এটি এটি যদি ব্লান্ট থাকে ভোঁতা থাকে তাহলে কি হবে ওই যেটাকে আপনি জবাই করতে যাবেন সেটি যাই হোক না কেন সেটি হতে পারে মুরগি সেটি হতে পারে আপনার ছাগল অথবা ধরুন ওট বা এমন কিছু হতে পারে আপনি যখন জবাই করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনিও কষ্ট পাবেন ওইটাও কষ্ট পাবেন মানে যে জবাইটি হওয়ার কথা এক মিনিটে সেটি কিন্তু আপনি দুই মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট লাগবেন আপনার হাতে ব্যথা অনুভব করবেন এবং আপনি যে প্রাণীটাকে জবাই করলেন ওইটা এক্সট্রা কেউ একটু স্ট্রেস নিল 
এই যে আপনি কষ্ট দেন এটা আপনার জন্য জায়জ নেই দুই নম্বর কি জানেন দুই নম্বর হচ্ছে জবাইয়ের কাজটি যেখানে জবাই করার কথা সেখানে সবচেয়ে দ্রুত আপনাকে জবাই এর কাজটি সম্পাদন করা লাগে ইংরেজিতে বলা হয় স্লো কিলিং স্লো পয়জনিং আপনি কোন একজন মানুষকে আস্তে 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 শাস্তি প্রদান করলেন এটি একটা বিষয় আর একজন চতুর্থ রুপ শাস্তি প্রদান করা দরকার দ্রুত আপনি তাকে করে ছেড়ে দেন দ্রুত ভিন্ন জিনিস ধীরে 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 তাকে আপনি শাস্তি প্রদান করা ধীরে ধীরে আপনি তাকে আপনি বিভিন্নভাবে তাকে জুলুম করা এটি তো জুলুমের ক্ষেত্রে ডাব এমনি তো জুলুম তারপরে আপনি কি আরো গ্রাহ্য অনেক বেশি করলেন সেটি জায়জ নেই তিন নম্বর কি যেই প্রাণীটিকে আপনি জবাই করবেন যেখানে জবাই করবেন এখানে জবাই করতে হবে অন্য জায়গায় আপনি তাকে হাত পা বাঁধলেন তারপরে টেনে এনে জবাইয়ের স্থানে আপনি জবাই করলেন আপনি তাকে একটু জুলুম করলেন তার মানে জবাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম যে পদ্ধতিটি সেটি কিন্তু আমরা অবলম্বন করি না রাসুল্লাহ সাল্লাম তিনি এক্সাম্পল দিলেন যে জবাইয়ের ক্ষেত্রে তোমাকে আপনাকে এই কাজটি করতে হবে তার মানে বেস্ট এমন কি আপনি যদি একজন স্লটার হন তাহলে আপনাকে বেস্ট হতে হবে হতে পারে যে আপনি বাজারে তো আমরা মুরগি কিন্তু যেহেতু তো আমাদেরকে জবাই করে দেয় তাই না তো সেই ক্ষেত্রে তাকে সর্বোত্তম ভাবে তাকে কাজটি করতে হয় তিনি কত প্রান্তিক লেভেলের একটি এক্সাম্পল দিয়েছেন আর সেটি যদি ধরুন আপনি পাইলট হন অথবা ধরুন আপনি যদি সেখানকার কোন অফিসে যদি আপনি আপনি যদি বিগ বস হন সেটা হতে পারে সিইও সেটা হতে পারে এমডি অথবা সেটা হতে পারে অন্য আরও কোনো ম্যানেজার এরকম কোনো পোস্ট পজিশনে হন তাহলে সেটা দায়িত্বটা কিন্তু আরো অনেক অনেক বেড়ে যায় আল্লাহ সুফান সবচেয়ে ভালোবাসেন সে সকল ব্যক্তিদেরকে যারা যে কাজটি করে এটা সর্বোত্তম ভাবে করে কোরআনের বহু জায়গায় আপনি দেখবেন ইন্দুল্লাহ হিরুদুল মহসিনের এ কথা আছে আল্লাহ তালা যারা সবচেয়ে সুন্দর করে কাজটি করেন এদেরকে মহান আল্লাহ সুফান ভালোবাসেন কোরআন বহু জায়গায় আছে রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ইন্দুল্লাহ আমিলা ইন্দুল্লাহ আহাবদান আমিলা আমালান আইনুদ্দিন আল্লাহ তালা ওই বান্দাকে ভালোবাসেন যে বান্দা যেই কোনো কাজই করে না কোনো কাজটি সুন্দরভাবে করে আচ্ছা চিন্তা করে দেখুন তো আপনি যদি কোন কাজ সুন্দরভাবে করেন তাহলে আপনাকে কে ভালোবাসবে আল্লাহ ভালোবাসবে আর আল্লাহ যদি কাউকে ভালোবাসে তাহলে তার অবস্থা কি হতে পারে বলেন ধরুন কোন একটা দেশের প্রেসিডেন্ট আপনাকে ভালোবাসে ধরুন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অথবা প্রাইম মিনিস্টার আপনাকে ভালোবাসে আপনার মর্যাদার কোন লেভেল হতে পারে আপনি তো এখানে বিশাল ধরনের সিকিউরিটি প্রিভিলেজ আপনি পাবেন যেদিকে মনে চায় যা কাজ আপনার করতে মনে চায় অবশ্যই বৈধ সেটি আপনি করার জন্য এক ধরনের কি আপনি সিগন্যাল গ্রিন সিগন্যাল পাই পেয়ে গেলেন আর আল্লাহ যদি আপনাকে ভালোবাসেন তাহলে আপনার মর্যাদাটা কোন জায়গায় অতএব আপনার আমার আমি যদি আমার ওয়ার্ড স্টেশনে আমার কাজটি যাই হোক না কেন সেটি যদি আমি সর্বোত্তম ভাবে করি তাহলে আল্লাহ সুফান ভালোবাসা আমি পেতে পারি আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে বেশ কয়েকটি এই ক্ষেত্রে কয়েকটি এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করব আমি বলছিলাম যে আমাদের কর্মক্ষেত্রে একীকরণ কিন্তু একটা আমানত আপনি জানেন আমানত শব্দটি আমানত এই কর্মক্ষেত্রে আমি যেখানে কাজ করি এই কাজটি কিন্তু আমার জন্য একটি আমানত ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমার জন্য একটি আমানত এবং আমানত শব্দটি ভেরি ইন্টারেস্টিংলি এই শব্দটি এসে ইমান থেকে আমরা ইমানের কথা বলি না ইমান মোমেন বলি না আমরা একজন মানুষ মানুষ মোমেন হয় মোমেন হয় কি তার ইমান থাকলে ইমান না থাকলে তার মোমেন না তো ইমান শব্দটি যা থেকে এসে আমানত শব্দটি তা থেকে এসে ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন লা ইমানা লিমান লা আমানা তারা হু যার আমানত দাঁড়ি তারাই ওর ইমান এবং ইমান শব্দের অর্থ কি জানেন ইমান শব্দের অর্থ হলো নিরাপত্তা দেয়া নিরাপত্তা পাওয়া তার মানে আপনি যখন আপনার কাজটি সর্বোত্তম ভাবে করবেন তখন আপনি আরেকজনের অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন যে ওই ব্যক্তির অধিকার কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল না এবং এতে আপনিও আপনার যে স্বার্থ আছে এই স্বার্থটা আপনি নিরাপদ করবেন দুই ক্ষেত্রে এই দুনিয়া এবং আখেরাতে এই দুনিয়া এবং আখেরাতে এবং বিশ্বাস করুন এই আমানত দারিদ্র এটা একটা কমিটমেন্ট আমানত দারিদ্র এটি একটি কমিটমেন্ট এবং এটি একটি লোন এটি একটি লোন লোনটাকে এটাকে রিপে করতে হয় ইদার ইউ রিপে ইট ইন ইউর লাইফ অর ইউ হ্যাভ টু রিপে ইট ইন হয় দুনিয়াতে আপনাকে রিপে করতে হবে অর বা আখেরা থেকে আপনাকে রিপে করতে হবে কিভাবে যেমন ধরুন আপনি যেখানে আছেন এখানে আপনি আমানতদারিতার সাথে কাজ করলেন না কোনো একটা জায়গায় আপনার কাজটাকে আমানতদারিতার সাথে করবে না এটা আপনি নিশ্চিত থাকেন এবং এমন কিছু আছে সারাদিন এই কথা বলতেন যে আমরা আমাদের কাজগুলো যখন যেখানে যে কাজটি করার কথা যদি যখন আমরা ঠিক করে না করি তখন গিয়ে দেখি বাসায় গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী যে কাজ যেভাবে করার কথা এভাবে করে বাচ্চাদেরকে দেখি এভাবে করে না এমনকি আমাদের ঘোড়া যেটাতে আমরা চড়ি অথবা উঠ যেটাতে আমরা চড়ি হতে পারে আধুনিক যুগে এটা আপনার গাড়িতে হতে পারে আপনার গাড়িটা কিন্তু আপনার সাথে ঠিকঠাক হবে আপনি জানেন যে এটা তো এমন ডিস্টার্ব করার কথা না কিন্তু হঠাৎ করে এটা স্টার্ট হচ্ছে না হঠাৎ করে চাকাটা পাঞ্চার হয়ে গেছে আপনার এখন বারো হাজার টাকা দিয়ে অন্তত চাকা
সেটা হয়তো আমি ক্যালকুলেশন আনি না অথবা এই উপলব্ধি আমার মধ্যে তৈরি হয় না অথবা আমি এটা বুঝি না যে এটা একটা লোন এটাকে রিপে করতে হয় আর এখানে যদি আপনি দেখেন যে না আপনি খুবই ভালোভাবে আছেন তাহলে মনে রাখবেন যে আপনাকে লাইফ ইন লাইফ আফটার দ্য ডেথ সেখানে আপনাকে রিপে করতে হবে সেটা কোন ফর্মে করবেন সেটা মহান অবশ্য ভাঙ্গতালে জানেন আল্লাহ তালা কোরআনে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন এ আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন আল্লাহ নির্দেশ যে তোমাদেরকে যে আমানত দেয়া হয় এই আমানতের হকদার যিনি তাকে এটা যথাযথভাবে পৌঁছে দাও আমানত শব্দটি কি কোনো অবস্থায় কেবলমাত্র একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডেপোজিটের মধ্যে আপনি সীমাবদ্ধ রাখবেন না যে কেউ আপনার কাছে কিছু টাকা রাখলো আপনি টাকাটি যথাযথভাবে সময় মতো তাকে প্রদান করলেন এর মধ্যে কেবল মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না এটি তার চেয়ে অনেক অনেক এক্সটেন্ডেড এটা আরো অনেক ওয়াইডার এরিয়াকে এটা কাভার করে যেমন আমার ওয়ার্ক স্টেশনে এখানে আমার অনেক আমানতের ইস্যু আছে আমি সেটি একটু পরে বলার চেষ্টা করছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেন আদ্দিল আমানত মানে তুমি না মানে এ আমানাত যে আপনাকে আমানত দিয়েছে এই ব্যক্তির আমানতটা পরিপূর্ণভাবে আপনি সম্পাদন করুন আপনি কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে আপনি কোনো একটা জায়গায় দায়িত্বে আছেন এই দায়িত্বটা হলো আপনার জন্য আমানত অতএব এই আমানত আপনাকে পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করা লাগবে এই জায়গায় একটা খেয়ানত হয় আর খেয়ানত কখনোই কোনো মোমেনের ক্যারেক্টার হয় না কখনো কোনো মোমেনের ক্যারেক্টার খেয়ানত হয় না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলামকে প্রশ্ন করা হলো একজন মোমেন কি খেয়ানত করতে পারে তিনি বলেন না একজন মোমেন কি মিথ্যা বলতে পারে তিনি বলেন না একজন মোমেন তিনি অন্য কাজ করতে পারেন কিন্তু তিনি খেয়ানত করতে পারেন না তিনি মিথ্যাচার করতে পারেন না এই দুটো একজন মোমেন ক্যারেক্টারে কখনোই যায় না অর্থাৎ আপনি যদি সত্যিকার অর্থে মোমেন হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে কারণ আপনার রাসুল এর আগে বলেছেন লা ইমান আলী মান্দা আমান আদা রাহু আপনি যদি আমানত পূর্ণ না করেন তাহলে আপনি ইমান নেই অর্থাৎ কোন ইমান নিয়ে আপনি আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন আপনি নিজকে কিভাবে মোমেন হিসেবে দাবি করেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেন আল মোমেন মান আ মানা হন্যাস এগেইন সে আমানত শব্দটি এসছে আল মোমেন মান আ মানা হন্যাস মোমেন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে অন্যরা নিরাপদ মনে করে মানে আপনার উপর কেউ কোনো দায়িত্ব দেওয়ার পর তিনি এবার নাক ডেকে ঘুমাতে পারেন যদি আমরা সহজ বাংলায় কথা বলি দিস ভেরি মাচ ট্রাস্ট ওয়ার্দি উই ক্যান পুট আওয়ার ট্রাস্ট ইন হিম তিনি এতটা বিশ্বস্ত যে আমরা তার উপর বিশ্বাস রাখতে পারি এতটা বিশ্বস্ত আপনি আপনার উপর তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেন তার উপর একটা সিসি ক্যামেরা রাখলেও তার উপর একটা ম্যানেজার আছে তার উপর আরেকজন বস আছে তার উপর আরেকজন চেইন 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 এরপরে আপনাকে এতগুলো চেইনের মধ্যে এতগুলো ভিজিলেন্সের মধ্যে আপনাকে রাখা লাগে না বিকজ আর ইউ আর সেলফ মোটিভেটেড আপনি আসলে নিজ থেকে ইন্টারনালি আপনার মধ্যে এমন একটা জিনিস কাজ করে যে আপনি আপনি চিন্তা করছেন যে আমার তো একটা দায়িত্ব এটা তো একটা আমার জিনিস এটা তো আমার ইমার ইমানের সাথে সম্পৃক্ত আমি যদি নিজকে দাবি করে থাকি আমি একজন মোমেন তাহলে আমার ইমানই বলে আমাকে কাজটি করার জন্য যেমনিভাবে আপনি ইমান বলে আপনাকে সারা দাদায় করার জন্য যেমনিভাবে আপনি দাবি করেন যে আপনি নামাজ না করলে আপনি মোমেন থাকেন না যেমনিভাবে আপনি দাবি করেন যে আপনি যদি জাকাত না দেন জাকাত ফরজ হলে আপনি মোমেন থাকেন না যেমনিভাবে আপনি মনে করেন যে রামাদানের রোজা রাখা আপনার জন্য ফরজ রামাদান রোজা যদি আপনার জন্য ফরজ হয় তাহলে এই দায়িত্ব যেটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে এটা যথাযথভাবে সম্পাদন করা ঠিক একই প্যারালালি একই লেভেলের ফরজ কোনোটাকে আপনি একটু কম দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটি হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ হাসানের কথা যে আল মুমিনু মান আহমানা হন্নাস ইয়া ইহুল লাযিনা আমানু লা তাখুরুল্লাহ ওয়া তাখুনু আমানাতিকুম হে ইমানদাররা ইমানের দাবিতে শব্দবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের আমানতের খেয়ানত করো না তোমরা এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দেশ প্রদান করলেন তিনি বলেন ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলা সামাওয়াতি ওয়াল আরদ দেখুন এই পৃথিবীর সবকিছু কিন্তু তার আমানত দাবিতে ঠিক আছে আপনি বলুন তো সূর্য কি কোনো দিন আমানতের আমানতের খেয়ানত করেছে ও কোনো দিন তো বলে নাই যে আমি আগামী কাল সকালে উঠব অথবা আগামীকাল সকাল আমি পশ্চিম দিক থেকে উঠবো কিন্তু কোনো দিনই খেয়ানত করে না রাত কোনো দিন আপনার সাথে খেয়ানত করে না বলে যে আমি আর আসবো না অথবা দিন এটা সারমাদান ইলা ইয়মিল কেয়ামা কেয়ামত পর্যন্ত দিন থাকবে এটা তো হচ্ছে না সব কিছুই তো এভরিথিং তার দায়িত্ব পালন করছে বাতাস কিন্তু বলে না অক্সিজেন যে আমি 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 তোমাকে অক্সিজেন সাপ্লাই করবো না ওয়াটার কিন্তু রিভলভ করছে না আপনার বিরুদ্ধে তাহলে সব কিছু আমানত ঠিক রাখছে কেবল আমরাই আল্লাহ তালের জন্য বলছে ইন্না হোক আমার জলমান যা হল যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করলো না সে একদিকে জালেন অন্যদিকে জাহেল কিভাবে জালেন কারণ অন্যের প্রতি জুলুম করলো আমানত রক্ষা না করার কারণে আর জাহেল কিভাবে সে তো বুঝেই না আমানত খেয়ানত করা মানে তার নিজের ক্ষতি করলো এই দুনিয়াতে তাকে রিপেই করতে হবে অথবা আখেরের দিকে তাকে রিপেই করতে হবে তাহলে তো ব্যক্তি তার নিজের ক্ষতি করলো সে তার নিজের উপর জুলুম করলো কোনো একজন ব্যক্তি যদি কোনো একটা প্রতিষ্ঠান একটা ভালো পজিশনে তিনি ছিলেন দায়িত্ব পালন না করার কারণে হি ওয়াজ ফায়ার্ড
সাহাবাই কারামদের সামনে কথা বলছেন তিনি কথা বলছিলেন মধ্যখানে একজন বেতুইন বেতুইন আপনি বুঝতে পারছেন একজন গ্রাম্য লোক তিনি এসে বলেন ইয়া রাসুল্লাহ মাতা সাহাব ইয়া রাসুল্লাহ কেমন করে হবে রাসুল্লাহ কিন্তু মিড অফ দি ডিসকাশন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডিসকাশনে তিনি আছেন রাসুল্লাহাম তার কোনো উত্তর দিলেন না শুধু তাকিয়ে তারপরে তিনি তার আলোচনা আবারও কনসেনট্রেট করলেন আলোচনা শেষ রাসুল্লাহ আয়না সাহেল মানে সাহেল আচ্ছা প্রশ্ন কে করেছিল তিনি মানে আমি আনাইয়া রাসুল তিনি বললেন তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছিলে কে আমার কবে অনুষ্ঠিত হবে বলে হ্যাঁ তিনি বলেন ইদা দুই তেল আমানাতু ইদা দুই তেল আমানাতু ফান্তাজির সাহ যখন আমানত রক্ষা হবে না তখন কে আমার অনুষ্ঠিত হবে আমানত রক্ষা হবে না মানুষ আমানত রক্ষা করবে না তখন তিনি প্রশ্ন করল কেফা এ দো আতু হইয়া রাসুল আমানত রক্ষা হবে না এইটা আপনি চিন্তা করে দেন পনেরোশো বছর আগে বেদুইনরা চিন্তা করতে পারেন আমানত আবার রক্ষা হয় না কেমনে এটি কিভাবে যায় আমানত লোকের রক্ষা করবে না এটি কিভাবে তখন তিনি বলেন ইদা উচ্ছিদ আমি ইলাকায় আহলি ফান্তাজির সাহ হচ্ছে আমি তোমাকে আর একটু ব্যাপক করে বলি যখন একজন ব্যক্তি যেই দায়িত্ব পাওয়ার মতো যোগ্য না অথবা তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি ওই দায়িত্বটি ঠিক মতো পালন করেন না তাইলে বুঝবা যে এটি কেয়ামতের একটা আলামত এটি কেয়ামতের একটি আলামত এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেন মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ তারা সর্বপ্রথম যে জিনিসটি উইড্র করবেন সেটি হলো আমানত দায়িত্ব বিশ্বাস করুন রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন এমন একটা সময় আসবে যখন তোমরা আমানত দ্বার লোক খুঁজে পাবে না এমনকি তোমরা তখন শুনতে পাবে কেউ কেউ বলবে ওই অর্গানাইজেশন একজন আমানত দ্বার লোক আছে ওই অর্গানাইজেশন একজন আমানত দ্বার লোক আছে অথচ প্রত্যেকেই তো আল আমিন অর্থাৎ প্রত্যেকেই তো কি আমানত দ্বার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বোঝা যাবে যে আসলে কেউ আল আমিন না বরং ওই জায়গায় ওই গ্রামে ওই অঞ্চলে একজন আমানত দ্বার লোক আছে অবস্থা হয়তো এরকমই এখানকার কথা আমি বলছি না অন্যত্র প্রায় এরকম একটা দৃশ্য আমরা দেখতে পাই সেজন্য আমাদেরকে মূলত আমানত এই আমানত দ্বারা আমাদেরকে রক্ষা করা লাগে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই আমানত দ্বারা একটা প্রাতিষ্ঠানিক লেভেলে আসে আমানত দ্বারা থাকি সেটি অনেক লম্বা আলোচনা এবং আমি আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনার বোর্ড ফিল করবেন না আমি যে কথা বলতে চাই তাহলে যে আপনি একটা প্রাতিষ্ঠানিক লেভেলে যখন আপনি আসেন তখন আপনার যে দায়িত্বটি এটি কিন্তু একটা আমানত এবং এই আমানতের অনেক কিছু আছে এখানে আপনাকে যেই কাজগুলো দেওয়া হলো সেই কাজগুলো যেমনি ভাবে একটা আমানত এই প্রতিষ্ঠান প্রপার্টি যা আছে এগুলো কিন্তু আপনার কাছে আমানত এখানে আপনার সাথে যে চুক্তি হয়েছে চুক্তিটা একটা আমানত এখানকার অনেক ধরনের গোপনীয়তা আছে অনেক সিক্রেট আছে অনেক সিক্রেট পলিসি কনফিডেন্সিয়াল অনেক রুলস রেগুলেশন আছে অল অফ দিস আর আমানত আপনি গল্প করছেন এই গল্প ছিল আপনি বলে ফেললেন তা কিন্তু বলা যায় না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসেনের প্রিয়তম একজন সাহাবিক নাম জানা থেকে মানে রাসুল যখন মদিনা যান তখন আপনি জানেন মদিনা সকলে রাসুল হাসানের কাছে আসলেন সব সবাই রেসপেক্টেব অফ দ্য রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি তারা আসলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসামকে তারা স্বাগত জানালেন এর মধ্যে একজন নারী তার নাম উম্মে সুলাইব শি ওয়াজ উইডো শি ওয়াজ উইডো তিনি আসলেন এবং বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার তো কোনো আমার স্বামী নাই আমার সম্পদ নাই কিছুই নাই আপনাকে গিফট দেওয়ার মতো কিন্তু আমার একটা ছেলে আসার বয়স দশ আমি ওকে আপনাকে গিফট করলাম ওকে আপনি আপনার মতো করে কি করবেন ব্যবহার করবেন আপনার খেয়াল মধ্যে তাকে কাজে লাগান টেন ইয়ার্স তার নাম হলো আনাস রাদি আল্লাহ আনাস বিন মালিক বাবার নাম মালিক তিন নাম হলো আনাস রাদি আল্লাহ তালা এ পিচ্ছি আনাস রাসুলের সাথে থাকেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ একটা শিডিউল মেনটেন করেন কখন তার কাছে আনাস থাকবে কখন মায়ের কাছে যাবে এবং শিডিউল অনুসারে মায়ের কাছে সে প্রতিদিন আবার চলে যায় তিনি চলে যান একবার মায়ের কাছে যেতেই তার দেরি হলো মা তাকে জিজ্ঞেস করেন বাবা তুমি তো আর একটু আগে আসো আজকে পরে আসলে কেন বলছে মা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম আমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠিয়েছিলেন কাজটা কি বলে না মা রাসুল আসলাম তো নিষেধ করেছেন কাজটা কাউকে বলতে রাসুল্লাহ তো নিষেধ করেছেন কাজটি কাউকে বলতে আপনি হলে কি করতেন আপনি হলে বলেন আমাকেই তো বলবো আর কাউকে আমি তোমার বাবা না আই উইল নেভার ডিসক্লোজ দিস সিক্রেট আমি কখনোই এটা কাউকে কিছু বলবো না অথবা মায়েরা বলে তার যুদ্ধ আমার কাছেই বলো আর কারোর কাছে ভালো লাগবে না আমার কাছে বলো এবং দেখা যাবে আমার কাছে বলতে বলতে সবার কাছে বলা হয়ে গেছে আর কেউ আর তখন বাকি থাকে না আর ইংলিতে বলা হয় দেয়ার আর থ্রি ফাস্টেস্ট কমিউনিকেশন টুলস তিনটা খুবই দ্রুত কমিউনিকেট করার টুল আছে কি কি জানেন একটা হচ্ছে টেলিভিশন আর এটা কি টেলিকমিউনিকেশন আর একটা হলো টেলিউইমেন যদি কোনো নারীকে আপনি বলেন যে তোমার কাছে একটা গোপন কথা বলতে চাই তাইলে আর একটা গোপন থাকবে না 
যদি তাকে বলেন যে কাউকে কথা বলবে না তাইলে বুঝলেন যে এই পৃথিবীতে আর কেউ বাকি থাকবে না তাকে বলা আছে বলা হয়নি সবার কাছে এটা অলরেডি বলা হয়েছে যদি কোন মতে আপনি বলে ফেলেন যে কাউকে বলা যাবে না কিন্তু কথা কিন্তু নারীর অবস্থা তিনি কি বলেছেন জানেন তিনি বলেন যে বাবা রাসুল্লাহ সাল্লাহ যে কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন সেটি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো না আমাকে বলার জন্য আমিও তোমাকে জিজ্ঞেস করবো তুমি প্লিজ আমাকে কথা বলবো কিপ ইট সিক্রেট মিথি এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কাউকে কথা বলেন নাই এটা দশ বছরের বাচ্চাকে কে শেখালো আমার গাড়িতে কাকে বলে কে শিখিয়েছে এটা একটা কালচার যেটা আপনার বলেন কর্পোরেট কালচার ওটা একটা তাদের সমাজের একটা কালচার ছিল এটা তারা শিখেছে যেটা কাউকে বলতে হয় না সিক্রেট ইজ সিক্রেট রাসুলের একজন সাহাবি ছিল তার নাম ধরো হোজাইফা আমি <laughs> এনভারনমেন্টটাকে খুবই চমৎকার রাখা এটি কিন্তু একটা আমানতদারিতা ইস্যু জানেন যেমন ধরুন আপনি প্রতিষ্ঠানে কোনো একটা জিনিস ভালো লাগে না এখন আপনার কলিগের সাথে গেলেন সেখানে আপনি চা খাচ্ছেন গল্প করছেন আর এটা কোনো প্রতিষ্ঠান হলো এভাবে একটা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে নাকি হতেই পারে না আপনি কিন্তু অলরেডি আপনি পয়সন করে ফেলছেন পুরো সমাজ পুরো পরিবেশটাকে আপনি ধ্বংস করে ফেলেন আপনি তো বুঝে নেন না এর মধ্যে দুটো ঘটনা ঘটেছে একটা ঘটনা হলো গিবোধ করেছেন গিবোধ করার কারণে আল গিবাত হাসানাত কামা ইয়াকুল আল আল নামাজ পড়েছেন রোজা রেখেছেন জাকাত দিয়েছেন হজমটা করেছেন আপনি হয়তো অনেক সত্য কথা বলেছেন বহু মানুষের সহযোগিতা করেছেন সব শেষ হয়ে যাবে কি কারণে আপনি কি বোধ করেছেন এটি তো একটা আপনার এটা পার্সোনাল কিন্তু আরেকটা হলো কি এটা আরেকটা হলো কালেকটিভ একটা হলো নন ট্রানজেটিভ মানে ইন ট্রানজেটিভ যেটা ভেরি পার্সোনাল আরেকটা কিন্তু ট্রানজেটিভ সেটা তো অন্যদেরকে সংক্রমিত করছে এবং এই যে ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট আপনি ধ্বংস করে ফেললেন এটার কোনো ক্ষমা নাই বিশ্বাস করুন আপনি পার্সোনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনি রিপেয়ার করতে পারেন যদি আপনি একটা অর্গানাইজেশন ক্ষতিগ্রস্ত করেন আপনি কিভাবে রিপেয়ার করবেন কতজনের ক্ষতি করেন আপনি ওই ব্যক্তির তার মধ্যে যে একটা ইনোসেন্স ছিল সেটি কিন্তু আপনি ধ্বংস করলেন এই ধ্বংস করার কারণে আপনি তার কাছে ক্ষমা চাননি অথবা এই প্রতিষ্ঠানে আরো পঞ্চজন লোকের ক্ষতি হয়েছে আপনার কারণে এই পঞ্চজন লোকের কাছ থেকে আপনি কবে ক্ষমা চাইবেন কেমন তাদের মাফ পাওয়ার কোনো উপায় নেই এই পঞ্চজনের কাছে আপনাকে অবশ্যই জবাব দিয়ে করতে হবে অথবা আপনাকে কোনো না কোনো ভাবে কম্পেন্সেট করতে হবে এই কম্পেন্সেটও করা যাবে না তখন একটা বিশাল বড় বিপদের মুখে আপনি পড়ে যাবেন একটা প্রাতিষ্ঠানিক এনভারনমেন্টকে সুন্দর রাখা এটা একটা বড় ধরনের দায়িত্ব এটা একটা আমানতের ইস্যু আপনার কোনো প্রবলেম থাকলে এটা ইউ জাস্ট গো টু দি হায়ার আরকি বা হায়ার অথরিটি এবং ডিসকাস দ্য ম্যাথ উইথ অথবা কনসিল ইট উইথ ইউ এটা আপনাকে আপনার নিজের মধ্যে রাখেন এটাকে আপনি ইয়ে করেন এটাকে আপনি নিজ পার্সোনালিটিকে সমাধান করার চেষ্টা করেন কিন্তু এটা একটা গল্পের আসর বসানো সেখানে বলে নিয়ে আলাপ আলোচনা করা সেখানে চায়ের টেবিলে ঝড় তোলা যেটাকে আমরা বলে থাকি বাংলায় এরকম আপনি তুললেন এবং একটা ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট তৈরি করে ফেললেন একজন লোক তিনি মনোযোগ দিয়ে কাজ করতেন আপনি তাকেও টেস্ট ড্যামেজ করে দিলেন তো আপনি তো ইউ আর ড্যামেজিং দ্য অর্গানাইজেশন হোয়ার ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দ্য ভেরি অর্গানাইজেশন আপনি সেটি করলেন এটিও কিন্তু অনেক সময় আমানত ধরে তার বিপরীত আমি দু একটা এক্সাম্পল বলছি মানে এক্সাম্পলগুলো আমি আর একটু পরে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি সকল একটা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত একটা আমানত ধরে যেমন ধরুন আপনি কম্পিউটারটাতে কাজ করেন এই কম্পিউটারটা এই প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পদ এটাকে সর্বোত্তমভাবে এটাকে কাজে লাগানো এটি তো গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে অ্যালবামের আপনি যে টেবিলটাতে কাজ করেন এই টেবিলটা যা এটাকে একটু মুছে রাখা একদম পিউন থাকতে পারে ক্লিন আপ থাকতে পারে কিন্তু আপনার ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট এইটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা তো আপনার ইমানের অংশ আপনার ছোটবেলা থেকে পরিষ্কার তাহারা তো ছাত্র ইমান এই তাহারা পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক এই তাহারা বলতে কি কেবলমাত্র নিজে গোসল করা আর রুজু করাই আপনার এনভারনমেন্টটাকে পবিত্র রাখা এটা কি তাহারা তো অন্তর্ভুক্ত না কে কে আমাদেরকে এই ধারণা কে দিল যে তাহারা বাড়ি কেবলমাত্র শরীরকে পবিত্র রাখা তাহারা বাড়িতে চার পাঁচটাকে পবিত্র রাখা আপনি যে এনভারনমেন্টে কাজ করেন সেটাকে পথ পবিত্র পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার পবিত্র রাখা এটাও কিন্তু একটা তাহারাতের অন্তর্ভুক্ত একটা ক্লিননেসের অন্তর্ভুক্ত এটা কারণে পরে রাখা আপনার কম্পিউটার কিবোর্ডটাতে প্রচুর পরিমাণ বাড়ি পড়ে আছে কিবোর্ডটা কয়েকদিন পরে নষ্ট হয়ে গেলে তারা এক বছর কাজ করতে পারতো ইউ আর ড্যামেজিং দ্য প্রপার্টি অফ দিস অফ দ্য অর্গানাইজেশন আপনি সেই অর্গানাইজেশন আপনি আমাকে মনে করবেন না সিজ যে আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে অ্যাডভোকেসি করতে এসেছি আমি আপনাকে বাঁচানোর কথা বলছি আই আমি আমার নিজকে বাঁচানোর কথা বলছি বিলিভ মি বিলিভ মি আই লাভ ইউ আই লাভ অল দ্য বিলিভার্স অফ দ্য হিউম্যান বিংস আমি জানি যে এটা আপনার জন্য একটা বিশাল বড়
এটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ এটা তো অন্য একটা পার্টি অন্য সম্পদ সেই সম্পদটা আপনি কতটুকু সেটাকে রক্ষা করলেন সেটি দেখার বিষয় আপনি যে কাজটি করবেন সেই কাজটি উত্তমভাবে সম্পাদন করার জন্য আপনাকে যা করতে হবে তা হলে যে আপনার 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 অন্তরটাকে পরিশুদ্ধ করা বিশ্বাস করুন কোন একজন ব্যক্তি হয়তো আপনার সাথে খারাপ আচরণ করেছে সে ব্যক্তি মাপ পাওয়ার যোগ্য না বটে কিন্তু আপনি তো শান্তি পাওয়ার যোগ্য কেউ একটা অপরাধ করেছে তাই সে মা পাওয়ার যোগ্য না কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য না কিন্তু আপনি তো শান্তি পাওয়ার যোগ্য আপনি যতক্ষণ তাকে ক্ষমা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজের শাস্তি পেতে থাকবেন কিভাবে জানেন তাহলে ওপরকে কিভাবে ধরা যায় চিন্তা করে দেখি ওই লোকের তার পেছনে লাগাবো তার বিরুদ্ধে একটা মামলা করবো তার পেছনে কিছু টাকা পয়সা খরচ করবো ওইখানে গিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলবো ওয়াইফ এর সাথে গিয়ে নিয়ে ডিসকাশন করবো বাবা মারে বলবো ওই লোকটার যন্ত্রণা আমি বাঁচতে পারতেছি না সারাদিন কেবল আপনি জলতেই থাকবেন জলতেই থাকবেন ইন্টারনালি ইউল বি পার্ট ইন মানে হচ্ছে আপনার নিজের যে সুখ এই সুখ কিন্তু আপনি অলরেডি কি করলেন একেবারে শেষ করে দিলেন ড্যামেজ করে দিলেন কারণ আপনি তাকে নিয়ে চিন্তা করুন ফরগেট কিম অ্যান্ড ফরগেট ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট ভুলে যান ক্ষমা করে দিন ভুলে যান দেখবেন আপনি শান্তিতে আছেন ইউ আর পিস অথবা ইউ নিড পিস ইফ দে ডোন্ট রেখা যদি তারা সেটাকে নেয়ার মতো তার যদি শিক্ষা পাবে তার সে যোগ্যতা না থাকে তাহলে আপনার তো নিশ্চয় শান্তি পাওয়ার যোগ্যতা আছে বা সেই অধিকার আপনার আছে সেটি আপনি অবশ্যই করবেন আমরা যে কাজটি করে থাকি যে কাজের জন্য আমরা আছি এই কাজটা সর্বোত্তম ভাবে করার জন্য উত্তম ভাবে করার জন্য এই আমাদের একটা নিয়তির পরিচিতিতা লাগে জানেন নিয়তির পরিচিতিতা আপনি যেখানে কাজ করবেন কেবলমাত্র যেন এই ধারণা তৈরি না হয় আমি এখানে কাজ করি কেবলমাত্র টাকার জন্য আমি এখানে কয়টা টাকা পাই এবং এই জন্য আমি এখানে কাজ করি টাকা যদি না পেতাম তাই আমি কাজ করতাম তা আপনার লেভেলটাকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি কেবল কয়টা টাকার জন্য আমি ওখানে কাজ করি কয়টা টাকা না দিলে এই অবস্থা যদি আপনি এক হাজার কোটি বছর বেঁচে থাকেন এক হাজার কোটি বছর আপনি কোনো দিন উন্নয়ন হবে আপনার ওই লেভেলে যদি আপনি কেবল মনে করেন আমি যে কয়টা টাকা পাই তার উপরে তার কারণে আমি কাজ করি টাকা পাবো আমি কাজ করবো তাহলে আপনার উন্নয়ন হবে না আপনার যে একটা স্কিল আপনার যেটা দক্ষতা আছে আপনি যে অনেক বড় কিছু হতে পারেন আপনি যে এরপরে ধাপে আপনি যেতে পারেন সেটি আর কখনোই আপনার জন্য যাওয়া হবে না এই জন্য তোমার নিয়মটাকে ঠিক করে নাও তাহলে তোমার আমলটি কি হবে সুন্দরতম হবে নিয়মটি ঠিক করে নাও তোমার আমলটি সুন্দরতম হবে নিয়মের মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে তোমার আমল কখনোই সুন্দর হবে না তা হয় না আমলগুলো কখনোই আমাদের জন্য কল্যাণকর হয় না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তিনি আমাদেরকে এটি জানিয়ে দিলেন যে এমন কি আপনার স্ত্রীকে যখন আপনি খাইয়ে দেন হাত্তা লোক মাতান ফি জ ফিম পাতি এমনকি আপনার স্ত্রীকে ভালোবেসে যখন আপনি একটু খাবার দিয়ে দিলেন সেটিও কিন্তু আপনার জন্য একটি উত্তম কাজ সেটিও কিন্তু আপনার জন্য সব এবাদত এবাদত কি আসলে আমরা যদি মনে করি কেবলমাত্র নামাজ পড়া এবাদত কেবলমাত্র রোজা রাখা এবাদত তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করলাম এই আপনার অফিস অ্যানভারমেন্টে কোনো কাজ করা এটাও কিন্তু এবাদত বিশ্বাস করুন আচ্ছা আপনি কি মনে করেন আল্লাহ তালা বলছেন আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর এবাদত করা যায় তার মানে কি সারা চব্বিশ ঘন্টায় নামাজ পড়ার জন্য তিনি করা হয়েছে না আপনার এবাদত মানে হচ্ছে আপনি ওয়ার্কিং স্টেশনে যে কাজটা করছেন এটাও এবাদত কেবলমাত্র যদি এটা সর্বোত্তম ভাবে করেন আপনি নিয়োগটা আপনার শুদ্ধ যে আমি এখানে কন্ট্রিবিউট করতে চাই আমি আমার ক্যাপাবিলিটি বেস্ট অফ মাই ক্যাপাবিলিটি অনুসারে আমি করতে চাই আপনি চিন্তা করে দেখবেন মানুষ হলো ঠিক এটি এক ধরনের আমরা যে দা বধি ইত্যাদি বা সুরি বা ধরুন তলোয়ার ইত্যাদি কথা বলি না এরকম একটা আপনি আপনার যৌবনকে যদি কাজে না খাটান তার মানে যে আপনার যৌবন আপনি কাজ না করলে আপনার এই যৌবন একশো বছর পর্যন্ত থাকবে তা তো না আপনি ন্যাচারালি আপনি বৃদ্ধ হবেন কাজ করেন বা করেন না তাতে কিছু যায় আসুন করেন বা করেন না তাতে কিছু যায় আসুন বরং আপনি ড্যামেজ করে ফেললেন আপনার শরীরটা এরকম যে শরীর আমাদের অঞ্চলে একটা কথা বলে শরীরের নাম মহাশয় যা সবে তা সয় কেউ কখনো শুনেছেন কিনা যায় না বলেন শরীরের নাম মহাশয় যা সয়বে তাই সয় তার মানে হচ্ছে আপনার এই শরীরে আপনাকে এমন কিছু দিতে হবে যেন ও কাজ করতে অভ্যস্ত হয় অন্যথায় সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে সে কাজটি করবে না কখন আপনি আর আপনার লেভেলটাকে উন্নত করতে পারবেন না আপনার নিয়োগটাকে আপনি পরিশুদ্ধ করে নেয়া সর্বোত্তভাবে কাজ করা দেখুন রাসুল বললেন আপনার কলিককে দেখে হাসা আমি জানি না এটাকে আপনি প্র্যাকটিস করেন কিনা এটাকে এখানকার কালচার বানান যে ওই স্মাইল ওই স্মাইল স্মাইলিং ইন দ্য ফেস অফ ইউর ব্রাদার ইজ অলসো সর অফ এ বাদার একজন ভাইকে দেখে হাসে দেয়া এটুকু কিন্তু এবাদা সবসময় গোমরা মুখে খাওয়া থাকা আপনি কি মনে করছেন মনাকে মনে হচ্ছে খুবই গম্ভীর গুরু গম্ভীর ইজ নেভার পজিটিভ কেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনি কি দোহা কেন বা সামা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি কি করতেন তিনি হাসতেন মুসকি হাসতেন একেবারে হা হা চিৎকার করে হাসা তারা
আপনি তাকে দেখে মুখটা অন্যদিকে ফিরে নিয়ে গেলে তো আজীবনে কি দুজনই দুজনে থাকলে কখনোই দি রিলেশন উইল নেভার বি রিপেয়ার এটা কখনই রিপেয়ার হওয়ার হবে না বা রিপেয়ারটা হবে না সেই জন্য তাকে দেখে একটু হাসা তাকে একটু অভ্যর্থনা জানো এটা তাকে জিজ্ঞেস করা ভাই কেমন আছেন ইত্যকার কাজগুলো কম থেকে করা এটি আমাদের মধ্যে আমাদের যে ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট যেটি বলছি বা আমরা যে বলছি যে আমাদের ওয়ার্কিং এনভারনমেন্টটাকে আমরা এবাদতের স্থান বাড়াতে পারি এটি কিন্তু তাই হতে পারে তার মানে আমি বলছি না যে আপনি নামাজ বাদ দিয়ে এগুলো করবেন আমি বলছি যে আপনার গোটা জীবনটাকে আপনি এবাদতে পরিণত করতে পারেন ঠিক এর মাধ্যমে আদারওয়াইজ কেবল পাসওয়ার্ড তো নামাজ আপনি করলেন কিন্তু এগুলো কোনোটাই করলেন না তা কিন্তু হবে না আপনি জানেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বলেছেন একজন নারী তিনি জাহান নামে গিয়েছেন কি কারণে জানেন তো তা হচ্ছে প্রতিবেশীর সাথে তার আচরণটা ভালো ছিল না এই জন্য জাহান নামে গেছে তো প্রতিবেশী কে আপনার প্রতিবেশী আপনার কলিগের যে সর্বোত্তম প্রতিবেশী কে আছে আপনার যে কলিগের সাথে আপনি ডেলি কম বা আট ঘন্টা দশ ঘন্টা সময় কাটান এর চেয়ে সর্বোত্তম প্রতিবেশী কে এর চেয়ে সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী কে আপনি তো বাসায় কেবল রাতে ঘুমাতে যান সকালবেলা বাসা থেকে বের হয়ে আসেন তার চেয়ে বেশি আপনি আপনার ওয়ার্কিং এনভারনমেন্টে থাকেন অথবা আপনার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি আপনার সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী তার কিন্তু হওয়া কাজ এবং যেমন তাকে দেখে একটু হাসা তাকে একটু কফিটা এগিয়ে দেয় তিনি কোনো একটা কাজ বুঝতে পারছেন না তাকে একটু হেল্প করা তার মনটা একটু খারাপ তাকে একটু কম কম সোল তাকে প্রদান করা একটু তাকে শান্তি প্রদান করা এই যে জিনিসগুলো এটি একটা এনভারনমেন্টকে প্রচন্ড পজিটিভ একটা এনভারনমেন্টে পরিণত করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই কাজগুলো করতেন লোকেরা আসতো তিনি তার সাথে কথা বলতেন এবং প্রত্যেকেই তার ব্যাপারে বলতেন প্রত্যেকেই তাকে প্রচন্ড ভালোবাসে আপনি এরকম একজন মানুষে নিজকে পরিণত করতেন বিকাম দ্য বেস্ট হিউম্যান বিং সবচেয়ে ভালো মানুষ আপনি পরিণত হন না আপনার কলিগরা সবাই কমপক্ষে আপনার ব্যাপারে কথা বলুক যে ওনার চেয়ে ভালো মানুষ আমি কোথাও দেখি নাই আমার সাথে এত ভালো রিলেশন ছিল এ কথা তার বলুক এরকম একটা জায়গা তাদেরকে নিয়ে যান এটা ইউর ওন অ্যাচিভমেন্ট আপনার নিজের একটা অ্যাচিভমেন্ট যখন হি উইল নট বি দেয়ার পিপুল উইল মিস ইউ আপনি থাকবেন না লোকেরা ফিল করবে যে না আহা এখানে একটা লোক ছিল এ কথা তারা বলবে দেয়ার ওয়াজ ম্যান দেয়ার ওয়াজ ম্যান এরকম একটা জায়গা এখানে ছিল আপনি থাকবেন না কেউ আপনার খবরও নেয় না অথবা এক দুই দিন পাঁচ দিন দশ দিন আপনারা একটু ফোন করবে একটু খবর নেবে এরপর থেকে আপনি দেউ ফর গেট ইউ তাহলে আপনি কি ইনফ্লুয়েন্স বা কি কন্ট্রিবিউশন সেখানে রাখলেন লোকদের মধ্যে কি অবস্থা আপনি তৈরি করেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম যখন তিনি মারা যান সাহাবাই কেন আমরা প্রায় অবশ্যই মতো হয়ে গেলেন তারা ভাবলেন যে তাই না আমরা কেমনি বাঁচবো রাসুল নাই কিভাবে বাঁচবো মানে চিন্তা করে দেখুন তার এনগেজমেন্টটা সমাজে কেমন ছিল এবং আপনারা জানেন যে সাহাবাই কেরাম তারা বলছেন যে আমাদের সামনে দিয়ে অন্যরা হেঁটে যায় আমরা বুঝতেও পারছি না কে যাচ্ছে মানে আমরা বুঝতেই পারছি না যে কি হচ্ছে আমরা ভাবছিলাম যে আমরা বেঁচে থাকবো কিভাবে বেঁচে থাকার এরপরে কি বেঁচে থাকার কোনো অর্থ আছে মানে কেমন অ্যাক্টিভলি তিনি এঙ্গেজ ছিলেন সাহাবিদের সাথে সমাজের মধ্যে আমি সেই কথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনার কেবলমাত্র ফরমালিস্ট একটি কাজগুলোকে অ্যাপাদত মনে না করে এইখানে যে কাজগুলো আপনার করছেন সেটিও কিন্তু আমাদের জন্য একটি বিশাল বড় অ্যাপাদত এই কাজটি কিন্তু আমরা করতে পারি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে আমাদের কার্যগুলো করার ক্ষেত্রে কোন কোন লেভেলে আমরা কাজগুলো করব তিনি এটি বলেছেন একটি বেসিক লেভেল হলো ইমাম দুই নম্বর লেভেলটি হলো ইসলাম তিন নম্বর লেভেলটি হলো এহসান এহসানের লেভেলটা কি জানেন যেমন ধরেন আপনি নামাজ দাঁড়ালেন নামাজ পড়ছেন আপনি আল্লাহ আকবর বললেন আপনি কিছু পাথর পড়লেন কি পড়লেন এটা আপনার মনে নেই কিছুক্ষণ পরে যখন আপনি দাঁড়াতে তখন আপনি মনে হচ্ছে যেন ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ আল্লাহ মনে হচ্ছে যেন আপনি আল্লাহ সুবাহকে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা লেভেলে আপনি আপনি নিজকে উপলব্ধি করতে পারছেন যেন আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন এই তিনি যদি আপনার নিজকে এই লেভেলে নিয়ে যেতে না পারেন তাহলে কমপক্ষে আল্লাহ আপনাকে দেখছেন এরকম একটা লেভেলে নিয়ে যাও যেমন ধরুন আপনার অফিসে যখন আপনি কাজে বসেন তখন যখন আপনার সুপেরিয়র আসেন অথবা যখন এমডি স্যারের যখন আসেন অথবা সিও স্যার যখন আসেন তখন আপনি প্রচন্ড মনোযোগী মনে হচ্ছেন আপনি কাজে একেবারে আসছে কিন্তু যখন উনি যায় তখন আবার আপনি অন্যদিকে মুখ দিয়ে এটা কি কোনো এসানের লেভেল এটা তো কোনো মিনিমাম লেভেল এই লেভেলটা কোথায় राष्ट्रीयर जारी कर আমিরুল মোমিনের নাই থেকে কিছু তার অর্ডার আছে না আর তাছাড়া আমিরুল মোমিনের নাই কিন্তু আমিরুল মোমিনের রব কি নাই আমিরুল মোমিনের রব কে আল্লাহ 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 কি নাই তিনি কি আমাদেরকে দেখছেন না আমিরুল মোমিনের নাই না দেখলো কিন্তু রব কি দেখেন নাই আমাদেরকে এটা
চিন্তা করে দেখেন উমর আদি আল্লাহ তোর কথা বলতে সব শুনতেছে কারণ রাতে তিনি প্যাট্রোলিং করতেন কোথায় কি হচ্ছে তিনি বললেন তার সাথে ঘরটা একটু চিহ্নিত করে রাখেন সকালবেলা এই ঘর ডাকলো যে ওদের ঘরে কাজ ডাকো আসে ওই মহিলা এবং তার মেয়ে তোমার কারা এই তোমার স্বামী কোথায় আমার স্বামী তো নাই মারা গেছে আমি এই মেয়েটাকে নিয়ে আছি তিনি আমের মোমেন তখন একটু নিজে আফসোস করেন আরে ওদের এরকম প্রবলেম এটা তো আমার জানা দরকার ছিল আমি তাদের প্রেসিডেন্ট অথবা আমার জানা দরকার ছিল যে তাদের এই প্রবলেম তিনি এবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে খাবার যথেষ্ট পরিমাণে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করার পর তিনি এবার বললেন তাদেরকে তাদেরকে তারা চলে গেল এবার তার ছেলেদেরকে ডেকে বললেন আমের উল মোমিন প্রেসিডেন্ট এটা সাধারণ প্রেসিডেন্ট নাকি তো এটা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন এরকম প্রেসিডেন্ট তার ছেলেদেরকে ডেকে বলেন একটা মেয়ে গোয়ালিনের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে কে বিয়ে করবে বলো গোয়ালিনের একটা মেয়েকে বিয়ে করতে হবে কে বিয়ে করতে করবে বলো কেবল তার যোগ্যতা একটাই গোয়ালিনের মেয়ে ওই মেয়ের মা দুধ বিক্রি করে বাচ্চা গোয়ালিনী আপনি বলেন তো আপনাদের সমাজে গোয়ালিনের বা গোয়ালের স্টেটাসটা কি পঞ্চম খলিফা আরে তার নাম ওমর তার নাম হল ওমর এবনি আব্দুল আজিজ যিনি যখন মারা যান ওই ওমর এবনি আব্দুল আজিজ যখন মারা যান তখন ওই সময়ের শ্রেষ্ঠতম ইসলামিক স্কলার তার এমনি সে আবার জুহরি তিনি বলেন কি ব্যাপার পাখি ডাকে না কেন গাছগুলোর পাতা নড়ে না কেন সমুদ্র গুলো মনে হচ্ছে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে কেমন যেন বাতাস মনে হয় বইছে না ঘটনা কি নিশ্চয় বড় কোনো ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে কিছুক্ষণ পরে কেউ তাকে সংবাদ দিল যে ওমর আব্দুল আজিজ মারা গেছে তিনি বলেন ও এই কারণে সব স্তব্ধ হয়ে গেছে ওমর এবনা আব্দুল আজিজ মারা গেছে কার ঘরে জন্ম নিয়েছে ওই যে গোয়ালিনের মেয়ের ঘরে ইনটিগ্রিটি আমানত দারিতা মানুষকে কোন বিশ্বাস করুন এই আমানতদারিতে যদি আপনার লেভেলে তৈরি হতে পারে যে আপনার বস দেখলো কি দেখলো না কিন্তু আলটিমেট বস কি নাই আলটিমেট বস কে আল্লাহ আল্লাহ তো আছেন তিনি তো দেখছেন আপনাকে এই অনুভূতি আপনার মধ্যে তৈরি করতে পারলে আপনার ঘরেও কিন্তু মানে আপনার আপনার মধ্যে আপনার মাঝে আপনার পরিবারের মাঝে আপনার নিজের মাঝেও কিন্তু এরকম একটা সমৃদ্ধি আসতে পারে আপনার পরবর্তী প্রজন্মে কোথায় গিয়ে যেন এটার জন্য আপনি রিপেমেন্ট রিপেইড হবেন এটি আপনি হয়তো জানেন বরাদ্দকৃত অতএব আপনি যদি সত্যি অর্থে মোমেন হয়ে থাকেন বা মানুষ হয়ে থাকেন তাইলে আপনার চুক্তি অনুসারে কাজ করা আপনার জন্য ফরজ বাধ্যতামূলক অবলিগেটেড কম্পালসারি এটা আপনাকে করতেই হবে আপনি যদি দশ ঘন্টার চুক্তিবদ্ধ থাকেন দশ ঘন্টায় আপনাকে প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে এগারো নয় ঘন্টা দেওয়া যাবে না এমনকি নয় ঘন্টা উনষাট মিনিটও দেওয়া যাবে না দশ ঘন্টায় দেওয়া লাগে কারণ এটা আপনার সাথে চুক্তি আর আল্লাহ তালা বলেছেন ইয়াইউল্লাহ দিন আমানো আউফুল্লাহ কোদ ইমানদাররা তোমরা তোমাদের চুক্তিটা পূর্ণ করো আল মেন আলা ও কোদিহিম মোমেনরা তাদের শর্তগুলো তারা পূর্ণ করে আপনার শর্তকে অবশ্যই চুক্তির শর্তকে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি কোরআন এবং সুন্নার অসংখ্য নির্দেশ আপনি এখানে দেখতে পাবেন সবার অবস্থা কিন্তু একরকম না দায়িত্বশীল প্রত্যেকের দায়িত্ব একটু একটু ভিন্ন আপনার জায়গাটিতে আপনি এতটুকু সময় এমনকি মুসলিমরা তখন যখন তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন তখন তারা নির্দেশ প্রদান করতেন যে তাদের কাছে কোনো একজন ব্যক্তি যদি কোনো দায়িত্ব নিয়ে আসে তাহলে তিনি এটা বলতে পারবেন যে এখন পাঁচটা অনুষাইট বাজে ছয়টা অফ আপনি এক মিনিটে কেন আসেন আপনি কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব না এক মিনিট যেহেতু এখনও আসে এক মিনিট আপনাকে কাজ করতে হবে ওনার কাজ করতে হবে কারণ এটা প্রতিষ্ঠানের দায় আপনি তার আগে সব বন্ধ করে বলবেন সব এভরিথিং ইজ ক্লোজড এটা করা যাবে এটা তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ফরমান ছিল যেটি আপনি করতে পারেন কারণ এটা আপনার আমানত দাঁড়িত কিছু অথবা এটা আপনার চুক্তি কিছু যে আপনি এখানে এতটুকু সময় আপনাকে কাজ করা লাগবে সেজন্য আমরা যে বিষয়টি এখানে দেখতে পাই আপনি এর অধীনে যে স্যালারি পার্ক ফ্যাসিলিটি যা কিছু আপনি নিচ্ছেন তা কিন্তু এই চুক্তির এগেনস্টে ফলে প্রপরশনেটলি যতটুকু আপনি চুক্তি লঙ্ঘন করবেন ততটুকু আপনার ইনকামটা কিন্তু ভালো না আপনি ধরেন আট ঘন্টা কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আপনি সাত ঘন্টা কাজ করেন বাকি এক ঘন্টার জন্য আপনি যে পেমেন্ট নিচ্ছেন এটা কিন্তু হালাল না অথবা এই হালাল না খাই আপনি কাকে বড় করছেন সন্তানকে আপনার স্ত্রীকে আপনার মাকে আপনার বাবাকে এরা কেউ আপনার দায় নেবে না কোথাও না দুনিয়াতে না খেলাতে এবং আমি আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে নিশ্চিত করে বলি আপনার সন্তান অথবা আপনার অধীনস্থ কাউকে যদি এইরকম কোনো ইনকাম আপনি দিলেন এবং তাদেরকে এগুলো দিয়ে আপনি পরিচালনা করলেন যেটি কোন অবস্থায় কোনো স্রোতে আপনি হালাল করতে পারবেন না সেই ইনকামের কারণে ওরা কখনোই আপনার প্রতি বাধ্য থাকবে না ওরা আপনার বাধ্য হবে টুক অতটুকু প্রপারশন অনুসারে যেমন ধরুন আপনার সন্তান আপনার ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাধ্য কিন্তু টেন পার্সেন্ট অবাধ্য
ফলোআপ করে বলছি কথাটি কারণ এটা আমি কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে বুঝাছি এবং আমি মানুষের জীবন স্টাডি করে আমি তাই দেখেছি এতটুকুই এখানে কিন্তু অবাধ্যতা আপনি পাবেন ফলে আপনাকে যতটুকু আপনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ততটুকু আপনাকে এখানে অবশ্যই অবশ্যই কাজ করতে হবে এখানে আপনি হতে পারে যে আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনি মনে করলেন যে ওই লোকটাকে আমার পছন্দ হয় না জন্য ওর পাশে বসছে দেখে আমার কাজই মন বসে না হতে পারে এর পাশে আমার বসে যে কাজই মন আমার কম্পিউটার ঠিক মতো কাজ করে আমি কি কাজ করব আমার অফিসের বস আমার দেখলেই একটু কি করে চোখটা একটু ইয়ে করে ওই যে ইয়ে মারে কেন একটু ভেঙচি মারে এই জন্য আমার এখানে কাজ করতে মানা যায় না আমি এখানে তো কাজ করতে চাইছিলাম না আমার এখানে জোর করে কেন আমি তো গত মাসে তিরিশ দিন অফিস করার কথা মানে পঁচিশ দিন অফিস করার কথা ছিল চব্বিশ দিন অফিস করার কথা ছিল এবং প্রতিদিন আট ঘন্টা করার কথা ছিল আমি প্রতিদিন আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা করে কম করেছি স্যার আমাকে কিন্তু আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা করে কম টাকা দেন আমাকে বেশি দেন না কারণ ওটা তো আমি কাজ করিনি এ কথা আপনি বলেন না তাহলে আপনি আপনার অধিকারটা পরিপূর্ণভাবে নিলেন কিন্তু প্রতিষ্ঠার অধিকারটা আপনি পরিপূর্ণভাবে দিলেন না আপনি কি ইনকাম করছেন এটা তো অন্যরা আপনি আমি সরি আবার বলছি আমাকে মাফ করে দেবেন আমি একটা খারাপ শব্দ যদি ব্যবহার করে থাকি এরা অন্যরা যা চুরি করে ডাকাতি করে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি বিশ্বাস করি বিলিমি বোধ হারাম দুইটাই হারাম এটাও হারাম এটাও হারাম অথবা আপনি মনে করছেন আপনি একটা চুক্তির মধ্যে আছে না এরা বাধ্য হয়ে আপনাকে দিচ্ছে আর আপনি অন্য জায়গা থেকে কোনো চুক্তি বদ্ধ ওইখান থেকে আপনি এমনি নিয়ে আসলেন এটা একই রকম কারণ এখানেও আপনি কাজ করেন না না করে নিলেন ওইখানেও অন্যের জিনিস আপনি নিয়ে গেলেন এখানেও আপনি নেওয়ার কথা না ওইখানেও নেওয়ার কথা না দুই জায়গায় একই ইস্যু হারাম ইজ হারাম হারাম তো হারামই এটাই ক্লাসিফাই করার কোনো সুযোগ নেই যদি একটু বেশি হারাম এটা একটু কম হারাম হারাম ইজ হারাম এখানে আপনি ক্লাসিফাই করার কোনো সুযোগ নেই যে কেউ এও মদ খাইলো আর আমি বিয়ার খাইলাম মদ ওখানে ও বাংলা মদ খাইলো আর আমি ইংরেজি মদ খাইছি দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে ও একটু মদ খাইছে যেটা মাতাল বেশি আমি যে মদ খাইছি একটু মাতাল কম হচ্ছি এই কারণে আপনি ক্লাসিফাই করে এটাকে একটু লেসার ইভেল বা লেসার লেস হার্মফুল এটি বলার কোনো সুযোগ নেই আপনাকে অবশ্যই যে কাজ আপনার করার কথা সে কাজটাকে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই সে কাজটাকে আপনাকে সুন্দর করে করতে হবে আপনি যখন অফিস এনভারনমেন্টে থাকবেন তখন আপনি কখনো কখনো কি হয়েছে আপনি এখানে এসে কি করলেন প্রথমে দুই কাই এক ঘন্টা পর্যন্ত আপনি ফেসবুক টিপানো শুরু করে দিলেন প্রথমে ঢুকে আপনি আপনার পার্সোনাল ইমেল চেক করা শুরু করে দেবেন প্রথমে ঢুকে আপনার ইউটিউবে নতুন কোন সিনেমাটা এসছে নেটফ্লিক্সে এটা কিছুক্ষণ একটু দেখি এটা কিছুক্ষণ দেখলেন এরপরে বন্ধুদের সাথে একটু গল্প করলেন কিছুক্ষণ পরে আপনি বাসায় ফোন করলেন এই আজকে দুপুর রান্না কি আমার আসছে কিন্তু একটু রান্নাটা ভালো করে করো গতকাল তরকারিতে লবণ কম হয়েছিল আজকে একটু লবণ ভালো করে দিই কিন্তু আপনি হাজারটা গল্প শুরু করে দিলেন বাবা বাসায় এসে বলেন কি আমাদের আমাদের মোবাইল আজকে আমাদের আমাদের ল্যান্ডফোনে দুই হাজার টাকা বিল আসলো কিভাবে আমি তো সব ফোনে অফিসে সাইজে আসি তাহলে এখানে এত টাকা বিল আসলো করছি এবার ওয়াইফ বলল যে আমিও তো স্কুলে সব ফোন সারি আসি আমার তো বাসায় এসে কোনো ফোন করে তাহলে এত বিল কোথেকে আসলো সেবে বলে আমিও তো সব আমার অফিসে সারি আসি তাহলে এত বিল কোথেকে আসলো এখন সবার দৃষ্টি গেছে কোথেকে কাজের বুয়ার দিকে এখন কাজের বুয়া বলছে সবাই তো সবার ওয়ার্ক প্লেস থেকে ফোন করে তা আমি আমি দোষ করতেই করলাম সবাই তো যেখানে কাজ করে এখান থেকেই ফোন করে তো কাজের বউ তো বাসায় কাজ করে ওইখান থেকেই ফোন করে সব সময় আপনি অন্য কাউকে যদি কোন অবস্থায় সেখানে কাজ যদি আপনি ঠিক মতো না করেন তাহলে ওই যে আগে আমি আগে বলেছি যে এটা একটা দায় এটা একটা দেয় না এটা অন্য কেউ কিন্তু ঠিক মতো পরিশোধ করে দিবে আপনার পক্ষ থেকে ওইখানে কেউ না কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে আছে এটিকে সমস্যা করার জন্য অতএব আপনি মনে করার কোনো কারণ নাই যে আপনি অন্যটা ঠিক মতো করলেন না হয়তো আপনারটা কেউ ঠিক মতো করবে এটি কিন্তু মনে করার কোনো কারণ নাই আপনি সেই জন্য যখনই অফিসে ঢুকবেন আপনার প্রথম যে কাজটি মানে আমাদের নিজেদের কথা বলছি এবং আমি আমার নিজকেও সে একই কথা বলছি যে প্রথমত আমাদের যে কাজটি করা দরকার তা হলো যে এখানে ঢুকে আমার মোস্ট প্রোডাক্টিভ টাইমটা কোনটা বলেন তো সকালের টাইমটা এর চেয়ে মোস্ট প্রোডাক্টিভ কোনো টাইম হতে পারে না রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বলেছেন আল্লাহ বারিকলি উন্নতি ফিব করিয়া হে আল্লাহ আমার উন্মতের সকাল বেলার কাজের মধ্যে বরকত দিও আপনি গোটা পৃথিবীর সকল সফল মানুষদের জীবনে স্টাডি করে দেখবেন যে তারা তাদের কাজগুলো কখন শুরু করে তারা দেখবেন আলির রাইজার তার প্রত্যেক কিন্তু আলির রাইজার যদি পাখি আপনার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারে তাহলে বুঝবেন যে আপনি অলরেডি লুজার আপনি লুজার হিসেবে দিন শুরু করেছেন পাখি আপনার আগে ঘুম থেকে উঠলো প্রাণীগুলো আপনার আগে ঘুম থেকে উঠলো ওরা ওদের জীবন আপনার আগে শুরু করলো তাহলে বুঝলেন আপনি অলরেডি লুজারের কাছে আছেন এরপরে অফিসে এসে আপনি বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করা শুরু করলেন আজকে পত্রিকাটি কি হয়েছে আজকে পলিটিক্যাল একটা পদের একটা মারামারি
এতটুকুই তো আপনি হারাম খেলে কি হবে আপনি তো কোনো এবাদতে করবেন আপনি নামাজে মসজিদে প্রথম কাতারে থাকেন লাভ কি আপনি একেবারে সবার চেয়ে প্রথম কাতারে আপনি নামাজে আছেন আপনি ইনকামই তো হারাম না আপনি ইনকামই তো হারাম खुबी सुंदर भाव टी कर सन्तुष्ट रखते चान कि सम्भव सर्वोत्तम मैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शांति मात्र करना खेते हजम प्रचंड झगड़ा चार्ज न रिक्सा मन बसे खाली मन सक लोक आरोप मन बसे मिलिया प्रत्येक 
চুক্তিবদ্ধ অনুসারে আপনার যতটুকু করার কথা ততটুকু আপনাকে করতে হবে এটা আপনার চুক্তি যেহেতু আপনি চুক্তি করেছেন অবশ্যই এটাকে আপনার করতে হবে যতক্ষণ আপনি এখানে আছেন ততক্ষণ আপনাকে বেস্ট পারফরমার হিসেবে এখানে আপনার কাজ করতে হবে আপনি টয়লেটে গেলেন কাছে যেহেতু মন বসে না এই জন্য টয়লেটে গিয়ে আধা ঘন্টা বেশি রইল এটা আপনার কি কাজে মন বসতে চান আপনি খাওয়ার জন্য গিয়ে কি করলেন খাচ্ছেন গল্প করতেছেন এরপরে কি করছেন ইত্যকার শিত্যকার শিত্যকার করে করে আপনি এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি কাটিয়ে দিলেন আপনি বুঝেন না যে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় বড় ধরনের একটা দায় আপনি নিজে ঘাড়ে আপনি তৈরি করে দিলেন এটি একজন কর্মী হিসাবে বেশ করে একটা সুপার অ্যাক্টিভ বা সুপার প্রোডাক্টিভ কর্মী হিসেবে কখনোই একজন ব্যক্তির কাছে এটা কাম্য না আমি আবার বলি আপনাদেরকে বিশ্বাস করুন এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার ক্ষতি করছেন কারণ আপনি নিজেকে যে মোস্ট প্রোডাক্টিভ করতে পারতেন প্রচন্ড সুপার অ্যাক্টিভ করতে পারতেন এই সুপার অ্যাক্টিভ কিন্তু আপনি করতে পারছেন না আপনি নিজকে এর অপরমন্য এর লেভেলে আপনি আপনার নিজকে নিয়ে যাচ্ছেন এই কাজগুলো করা এগুলো কোনো একজন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য না কোনো একজন ব্যক্তি এই কাজগুলো করতে পারবে সেই জন্য আপনার যে কাজটি করা দরকার যখনই আপনি প্রথমে অফিসে আসবেন প্রায়োরিটি আপনার সেট করা দরকার যে আমি কতটুকু কাজ করছি আমার আজকে কাজ কি কি এগুলোকে প্রায়োরিটি সেটিং এর মধ্যে নিয়ে আসেন এবং সেগুলো সেই প্রায়োরিটি অনুসারে আপনার কাজ করা কিন্তু এই কাজগুলো করতে গিয়ে আপনার আপনার আপনি এতটা ওয়ার্ক ফবিক হবেন না যে আপনি আবার আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলাকে আপনার জীবন থেকে মাইনাস করে দিচ্ছেন এটাও করবেন না যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারে সে বান্দার সাথে কোনোদিন চিট করতে পারে না যে বান্দার সাথে চিট করে না সে আল্লাহর সাথে কখনো চিট করতে পারে না বিলিভ মি সেজন্য আপনার সব জায়গায় আপনাকে আপনার বেস্টই অবশ্যই আপনাকে প্রদান করতে হবে সেজন্য আপনি যখনই প্রথমে আসবেন আপনার প্রথম কাজগুলো আপনার প্রায়োরিটি বেস আপনি করেন সকালে আপনি কমপক্ষে 30 আপনার কমপক্ষে নব্বই মিনিট পর্যন্ত আপনি অন্য কোনো কাজ করবেন আপনার মোবাইলটাকে সুইচ অফ করে রাখেন অথবা সাইলেন্ট মুডে রাখেন অথবা কি এখানে আপনি ড্রয়ের মধ্যে রাখেন আপনার এখানেই তো আপনার কাজ আপনার বাসা থেকে ফোন করার কোনো প্রয়োজন নেই যদি একান্ত প্রয়োজন হয় বলে রাখবেন যেন আপনার যিনি আপনার পিয়ন আছে বা তাদেরকে যেন ফোন দেয় তখন আপনি তাদের ফোন দিবেন নাহলে আপনার ওয়াইফ ফোন করে বলবে এই আজকে মাথার একটু ব্যথা করে তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো বলতেও পারে আপনি সেটি শুনে আপনার মেজাজটা কত মনে হাত থাকে থাকবে এটি আপনি করবেন না আপনার মোবাইলটাকে সাইলেন্ট মুডে রাখুন আপনার এখানে এসে ইন্টারনেটের যত ধরনের প্রয়োজন ইন্টারনেটের কেবলটা আপনি খুলে ফেলেন আগামী এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর্যন্ত এবং যত ধরনের নোটিফিকেশন আছে সব অফ করে রাখেন আপনার এখানে ফেসবুকের টুইটারের ইউটিউবের অথবা ধরেন ইমেলের নোটিফিকেশন আপনি কি করবেন আপনার তো এখানে মূল কাজ এটি আপনি আপনার মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গেল আপনি কোনো কাজেই মন বসাতে পারলেন না সেটি তাতে আপনার অফিসের সাথে বা আপনার ওয়ার্কিং এনভারনমেন্টের সাথে আপনার যে চুক্তি আছে চুক্তিগুলো কোনোটাই লঙ্ঘন বা কোনোটাই রক্ষ হচ্ছে না বরং সবগুলো এখানে লঙ্ঘন হয়ে যাচ্ছে আর প্রথম এই সময়গুলোতে আপনার মোস্ট প্রোডাক্টিভ সুপার অ্যাক্টিভ হওয়া দরকার এই সময় সুপার অ্যাক্টিভ মানে এর মধ্যে আপনি সব যত ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনি এর মধ্যে আপনি করে ফেলবেন আপনি অবশ্যই অন্য যে কাজ করে যেমন সালা সাদায় করা প্রয়োজন এর মতো এখানে আপনার একটু যদি মনটা খারাপ থাকে একটু অজু করে আসুন দুই রাখার নামাজ আপনার এখানে একটা যায় নামাজ রাখুন দুই রাখার নামাজ পড়ে ফেলেন না যেটা সালাতুল দোহা বা অন্যান্য নামাজ দুই রাখার পড়ে ফেলেন দুই রাখার পড়ে আবার নাম আপনি কাজ দাঁড়িয়ে দেন আপনার মনটা খুবই খারাপ আপনি দুই রাখার নামাজ পড়ে অজু করে দুই রাখার নামাজ পড়ে আবার কাজে আপনি দাঁড়িয়ে দেন আল্লাহ কারণ এটা শয়তান আমাকে কি করছে শয়তান কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেক ধরনের প্রবলেম তৈরি করে কি প্রবলেম তৈরি করে জানেন একটা হলো যে আপনাকে রাগান্বিত করে ফেলবে তুমি এই কাজ করো না ওই ও তোমার দিকে এভাবে তাকাই লোক কেন তুমি যখন ঢুকলে তখন তোমার সাথে ঠিক মতো সালাম দিল না কেন ঠিক মতো ব্যবহার করো না কেন তোমার পিয়ন কেন তোমার দরজাটা ঠিক মতো খুলে দিল না তোমার বস আসে কেন তোমাকে প্রথমে ডাকলো এরকম হাজার টেজেন্ডা শয়তান আপনার মধ্যে তৈরি করে দেবে কারণ আপনাকে সে কি করতে চায় সে আপনাকে কাজ থেকে দূরে রাখতে চায় আপনার মধ্যে একটা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরি করে দিতে চায় যে আপনার সারা জন্ম আপনি চিন্তা করছেন যে আমি এরকম কাজ করবো আপনি এখন অন্য কাজ করছেন মনেই বসে যেতে পারছেন না এই শয়তান কিন্তু এরকম তৈরি করে দিতে চায় সেজন্য আপনাকে অবশ্যই এমন করা দরকার যে আপনি যখনই কাজটি করবেন প্রথম সকালবেলা কাজটাকে আপনি সুন্দরভাবে আপনি কাজটি করুন মন রাখবেন আপনাকে যদি সময় মতো আপনার সম্মান একটু না দেওয়া হয় অথবা একটু কম দেওয়া হয় তাহলে আপনি যেমন রাগান্বিত হতে পারেন যে প্রতিষ্ঠানের মালিক তিনিও কিন্তু যতটুকু রাগান্বিত হতে পারেন তিনি হয়তো বা দেখান না বলে হয় না কিন্তু তার এগুলো কিন্তু সব জমা হয়ে আছে কোনো একদিন তিনি এটি আপনার কাছে চাইবেন কখন চাইবেন জানেন যদি কেমতের দিন উনি দেখবেন যে বাসার কোনো উপায় না তখন বলবে আল্লাহর কাছে আমি কিছু পাই তখন কিন্তু আপনার ধরবেন তখন আপনার ধরো বোর কাছে আমি কিছু পাই তখন আপনার কাছ থেকে কিনে নেবেন সাবাদ নিয়ে থাকতে হবে কেমন দিন তো আপনার জানা
বলো তোমার খবর কি বলে আমি তো দূর একটা জায়গায় গিয়েছিলাম কোথায় সিরিয়া আর কোথায় কি আপনার ওই যে ইরাকের ওই অঞ্চলে আমি ওইখানে গিয়েছিলাম ওইখানে একজন এমন একজন নারী আছেন সেই নারী এরকম এরকম ভাবে তার রাজ্য চালায় এবং এবং আল্লাহর এবাদত না করে এরকম এরকম করে তুমি ঠিক কথা বলছো কিনা যদি ঠিক মত না বলো তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি ইয়ে করবো শাস্তি প্রদান করবো আওয়াজ দিবেন নাকি আদাবেন সদিদা প্রচন্ড শাস্তি প্রদান করবো না আমি ঠিক বলছি বলে ঠিক আছে যাও একটা চিঠি নিয়ে যাও ওই চিঠি নিয়ে ওই নারীকে দিয়ে আসো এবং তিনি একটা হুদুদ পাখি চিঠি নিয়ে গেলেন হুদুদ পাখি প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন রিপোর্টিং করতে হতো সুলাইমানের কাছে আলহি সালাম প্রতিদিন এবং রিপোর্টিং একটু ভুল হয় কিনা দেখেন না কি বলছে এমন শাস্তি দেব যেন অন্যরা এখান থেকে এক্সাম্পল নেয় এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন আমি তার বিরুদ্ধে নেব সুলাইমান আলাম বলে হুদুদ পাখি যদি তার দায়িত্ব এতটা নিখুঁত ভাবে পালন করতে পারে তাহলে আমরা কেন করতে পারবো আমরা তো মানুষ আমাদের দায়িত্বটা আমরা কেন নিখুঁত ভাবে করতে পারবো না আল্লাহ সুফান তারা তো আমাকে এবং আপনাকে অবশ্যই সেই জাতীয় যোগ্যতা প্রদান করেছেন আমরা সেই কাজে আমাদের আমাদের জন্য আমরা সর্বোচ্চ ভাবে যেন সেই কাজটি করতে পারি আমি আর খুব বেশি সর্বোচ্চ দশ মিনিট সময় নেই এর মধ্যে আপনাদের আমি একটা একটা র্যাপ আপ করার চেষ্টা করছি আমি বলছি যে আমাদের কর্মক্ষেত্রে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের ইনকাম করি ইনকামটা যদি আমরা হালাল না করতে পারি আমাদের পরবর্তী একটা বাদ হবে না আপনি জানেন রাসুল ইসলাম বলেছেন কোন একজন একটা পাস করতে যায় আরাফাতের ময়দান আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলে ইয়ারব ইয়ারব আল্লাহ সুফান বলে তোমার এবাদতে আমি কবুল করেছি তুমি ইয়ারব ইয়ারব বললা তোমাকে আল্লাহ ওকে তুমি যদি চাও তুমি যা দোয়া করবে তাই কবল হয়ে যাও তাহলে তুমি তোমার ইনকামটাকে হালাল বানাও তাইলে তুমি যা দোয়া করবে তাই কবল হয়ে যাবে ইনকামটাকে আপনি হালাল বানান ইনকাম কিন্তু এটাই তো আপনার জায়গা ইনকামের তো এখানে ইনকাম যদি এখানে ত্রুটি হয় যা করার আপনার করার কথা সেগুলো আপনি করছেন না তাহলে আপনার ইনকাম তো হালাল হবে না কোন অবস্থায় আপনার কাজটাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল করার কোনো কারণ নাই আপনি জীবনে চাইছিলেন আপনি একজন পাইলট হবেন এখন আপনি কি হয়েছেন আপনি একজন পিয়ন হয়েছেন আপনি জীবনে চাইছেন আপনি চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট হবেন এখন আপনি কি হয়েছেন একজন সাধারণ আপনি পার্চেজিং এর একজন সাধারণ মানুষ হয়েছেন আপনি জীবনে চেয়েছেন একজন সায়েন্টিস্ট হবেন এখন আপনি একজন সাধারণ কি একজন হিসাব রক হয়েছেন আপনি জীবনে চেয়েছেন আপনি ব্যারিস্টার হবেন এখন আপনি কিছুই হতে পারেন না আপনি এখানে সাধারণ একজন কর্মচারী হয়েছেন ইত্যকার মনে করে আপনার কোনোদিনই কাজের মন বসে নাই কেন আপনি ওই রকম হতে পারলেন না কেন আপনি ওই রকম হলেন আল্লাহ সুফান মতরা কোরআনে চিন্তা করে দেখবেন কোরআনে এবং আপনার মাধ্যমে যারা অন্যরা আছেন আপনিও কিন্তু অন্য কাউকে কোনো অবস্থায় তার কাজটা যদি ছোট ওই টাকাটাকে কখনো স্মরণ করে এই বাটা তুমি তো পিওন চাকরি করো তোমার এত বড় আওয়াজ হবে কেন এরকম করি না আমরা নেভার নেভার পিওনের কাজ কি ছোট নাকি আপনি পিওন না থাকলে এটা প্রতিষ্ঠান চালায় দেখেন তো কেমন পায় আপনি ক্লিনারের কাজটাকে ছোট করে দেখছেন কেন ও তো আপনার জন্য মোস্ট প্রোডাকটিভ ও যদি ক্লিনিং না করে তো বুঝতেই পারবেন না তাই তার কাজটা কাজকে ছোট করে দেখা এই প্রবণতা আমাদেরকে কারা শিখা এটা শেখানোর এটা বলার কোনো সুযোগই নেই প্রত্যেকের কাজ ইম্পর্টেন্ট তার প্রত্যেকের কাজের এরিয়া ভিন্ন অতএব কোনো কাজকে তুচ্ছতা ছিল করে ওই কাজ যিনি করেন তার মধ্যে একটা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরি করে এটা কিন্তু মানুষের কাজ না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একজন ব্যক্তি যিনি কাজ করে এসেছেন মাঠে তার হাতটি এর মধ্যে ফুলে গিয়েছে এখানে দাগ পড়ে গেছে সে হাতে তিনি চুম্বন দিয়েছেন এই হাতটি আল্লাহ কাছে প্রচন্ড প্রিয় আপনি নবী দাউদ আলাহ ইসলামের কথা কি মনে হয় দাউদ আলাহ ইসলাম ইসলাম আল্লাহ সুফান তারা যখন সকলকে সৃষ্টি করেন আদম আলাহ ইসলামকে সৃষ্টি করেন আদমের সন্তানদেরকে তার সামনে প্রেজেন্ট করেন তিনি দেখবেন একটা তারকার মতো এরকম উজ্জ্বল একটি একটা স্পট দেখা যায় ইনি কি আল্লাহ আদম জিজ্ঞেস করছেন বলে আপনার একজন সন্তান আমার সন্তান এরকম উজ্জ্বল সবার মধ্যে জল জল করছে তার নাম কি বলে তার নাম দাউদ এবং তিনি এই পৃথিবী যারা শাসন করেছেন তোমার মধ্যে একজন তিনি গোটা পৃথিবী শাসন করেছেন দাউদ আলাই ইসলাম এমনকি রাসুল্লাহ সাল্লাম যখন মেহরাজে যান যখন তখন কয়েকজন নবীর সাথে যে তার সাক্ষাৎ হয়েছে তোমার মধ্যে একজন হল কে দাউদ আলাই ইসলাম দাউদ কিন্তু দাউদ কি করতেন জানেন আপনি যদি সুরা আল হাদিদ যদি বলেন সুরাত উল হাদিদ ইন্টারেস্টিংলি সুরাত উল হাদিদ মানে ইয়ের কোর্ট কত বলেন তো আয়রনের হ্যাঁ ফিফটি সেভেন নাকি ফিফটি 
आरोनल कोर्ट जामनी लोहार लोहार है ना फिफ्टी फाइव बेरी कम लोहार जा कोर्ट इसूरन कोर्ट था एवं वो इसूरते इस शब्द तो वो तो नंबर है बेबरी तो है आयरन द आयरन द आयरन आयरन ये कोर्ट साइंटिफिक कोर्ट देखने पड़ता है ठीक इसूरती वो तो नंबर एवं इसूरते आयरन शब्द तो ये बारे बोलने को इसे हो अल्लाह सुबहानो द दाऊद अलैहिस्सलाम की क्यों रचन जाने दाऊद अलैहिस्सलाम की सेने आपने तो जैसे काम आ सेना काम रुजी कर रोल मडल हिसन कर मानुष के फिलोसफी तुच्छ मर्यादारा चेहर <laughs> मुखी बस एक घंटा पर्त ए रखम ही बस क्जे किस धीरे धीरे गिया उठते थे कारण की कारण जब टाइम तो भाई चाकर करते चाहिए चाकर करते चाहिए चाकर ना करते चाहिए लिव इट लिव दोस्ट वैकन फर आदर्स अन्न जन आप अपनी करते ही चान ना ये अपनी प्रतिदिन ही बेला चाकी भलो चाकर करते शेष मानुष्ट कर दक्षता डेभलप करते विश्वास कर 
प्रतिदिन दक्ष जो अपनी डेभलप ना करते आपनी कख अपना निजे प्रति जस्टिस करें एवरीडे आपके देखते हैं अपनी दक्षता गतकाल चे बस बढ़े क्या देखो अपनी कुरान आल्ला सुफान तो इन्नाफायर कबिउल अमीन आपनी जाके क्या नियोग करबें ताकि वही क्या क्षेत्र में स्किलफुल मोस्ट स्किलफुल होते हैं अमानतदार होते हैं अमानतदार अमानतदार जो अपनी स्किलफुल ना हन यूसुफ अल्लाम की जो तुम मिशो ग सम्राट स्वप्न देख लो स्वप्न घटना सोरा यूसुफ यूसुफ की बल्कि आला खजाइन हाफिजुन आलिम आपनी दायित्व दें कारण अमानतदार और क्षेत्र करते दक्ष यह डिजास्टर मिनिस्टर और फाइनान्स मिनिस्टर अथवा फूड मिनिस्टर अथवा प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जी आपने बोलें ना क्या ताकि दायित्व देव कि मेरकुलस रीति मैनेज कर लें दुर्भिक्ष के मानुष मारा जावा बोले एक लोक मारा जाए बर अनेक समृद्धिर मध्य छे मैनेजमेंट इज भेरि भेरि इम्पोर्टेंट इट इज स्किल स्किल के स्किल कथा शिखे हिसाब कर स्किल अर्जन कर से गुरु एप्लाई करा और सुंदर भाव का किा जाए ये प्रतिदिन चिंता करा आपनी मन कर चार घंटा क्या और बाकी चार घंटा क्या नहीं तक बाकी चार घंटा कि करें अपनी सोफार ऊपर गए घुमाते हैं नाम टाइगे घुमा अथवा अपनी तरह अफिस के बाहर गए क्या क्या नहीं तो करें अपना तो आठ घंटा क्या ना बाकी चार घंटा प्रतिष्ठान नहीं आपकी चिंता करते अपना स्किल क्षति करी और सुंदर भाव कि चिंता करते हैं प्रति मुहूर्त चिंता करते हैं विभिन्न जिन स्वीकार कर रोल मडल होते हैं लीड बजाम्पल इंग्रजी बलाजाम्पल करते सब चे भलो मानस हुआ ये क्योंकि खुबी गुरुत्वपूर्ण जाना क्योंकि मानस हिसाब से जन्म नहीं मानस हिसाब से मृत्युबरण कर सब चे बड़ा चैलेंज जाने क्या मानुष हिसाब से मृत्युबरण कर सब चे बड़ा चैलेंज ये जैगा अधिकांश लोक मानुष जन्म नहीं जो मारा जाए जी रियलि चेहरा आयन देखा जो आयनार सामने दाड़े देखा जाए से कमन तभी बोझा जो मानुष चेहरा मुझे नहीं हुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु
আপনি তাই পাবেন আপনি এখানে দেখবেন আমি একটা গল্প এক জায়গায় অন্য জায়গায় বলেছি আপনার কিছু গল্পটি বলি তাহলে যে ডাক্তার এখানে ডাক্তার কেউ নাই আল্লাহ বাঁচাইছে আসে নি কেউ ডাক্তার আচ্ছা ঠিক আছে ডাক্তার আমায় করতে একজন ডাক্তার গিয়েছেন এখন ডাক্তারে এক লোক গেছে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে তাকে দশটা টেস্ট দিয়েছে প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট এর মধ্যে ডাক্তার তিন হাজার টাকা ইনকাম করে নিয়ে গেছে তিন হাজার টাকা ইনকাম করে নিয়ে তিনি কি বাসার দিকে একদম মজা খুব মস মশা টাকা পেয়েছে এখন বাসার দিকে আসছে সেরকম মধ্যে ওখানে হাইজাকার থাকে করছে ধরে তিন হাজার টাকা নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়া হাইজাকার টাকা নিয়ে মস মস করে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ তো ওরই খুঁজতেছে পুলিশ ওরে পেয়ে গেছে ভাইয়া পুলিশ কি করলো ওই তিন হাজার টাকা নিয়ে ওরে হালতে পাঠিয়ে গেছে পুলিশ চিন্তা করবো বাহ নগর তিন হাজার টাকা পাইছে ভালোই তো সে এবার বাজার থেকে কি কিনলো ইলিশ মাছ কিন্তু ইলিশ মাছে কি ছিল ফরমালিন <laughs> সেই কারণে আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনি অন্যের জন্য যা করবেন তাই আপনার জন্য আপনি তৈরি করবেন অতএব অন্যের সাথে তাই করুন যা আপনার হবে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আপনি কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কখনো করেন আপনি এখন যা করছেন হুবহু আপনার সাথে তা করা হবে বিশ্বাস করুন আমি আবার বলছি আপনি এখন যা করছেন হুবহু আপনার সাথে তাই করা হবে আপনি হয়তো মনে করছেন এখানে আপনার প্রতিষ্ঠান বাসায় নেই বাসায় গিয়ে দেখেন এলোমেলো বাসায় গিয়ে দেখুন পোলা পানি সব এলোমেলো করে ফেলছে ওইটা ভেঙে ফেলছে কাজের বউ আজকে আসে নাই আজকে রান্না বান্না ঠিক মতো হয় নাই আজকে বাসায় গ্যাস ছিল না ইলেকট্রিসিটি ছিল না বিদ্যুৎ হঠাৎ করে দুই হাজার টাকা বিল বেশি চলে এসছে হাবি যাবি এলোমেলো বাড়িতে ঝগড়া লাগছে বাবা মা গ্যাঞ্জাম লেগেছে ভাই বোনরা মারামারি করেছে চাষা আপনার বিরুদ্ধে মামলা করছে হাজার ঘটনা দেখবেন সব কিছু এরকম বিসিএস সাইকেল হয়ে গেছে কারণ আপনি তো এখানে ঠিক মতো করেন নি অন্য জায়গাগুলো কোনোটাই আপনার মধ্যে ঠিক না এখানে আপনি ঠিক করে দেখেন আগামী এক মাস এখানে ঠিক করে দেখেন আপনার সবকিছু কিভাবে ঠিক হয়ে চলে সবকিছু ঠিক মতো চলে কোথাও কোনো ব্যর্থ করছে না এসব এটাই এটাই বাস্তবতা এটাই একমাত্র ইস্যু এই ইস্যুটি আমি আপনাদেরকে আমি লাস্ট শব্দটি যেটা বলতে চাই তাহলে যে আপনি মানুষকে প্লিজ মানুষের অগ্রাধিকার দেবেন যাকে যতটুকু অগ্রাধিকার দেওয়ার দরকার আন্ডিও প্রিভিলিজ কাউকে কখনো দেবেন না এই যে এর আগে আমি একটা গল্প বলেছিলাম না রাসুল্লাহ সাল্লাম আলোচনা করছেন এর আগে বেদুইন আসলেন বললেন কবে কেমন হবে রাসুল্লাহ কিন্তু বেদুইনের প্রশ্নের উত্তর সাথে সাথে দেন নাই কেন দেন নাই জানেন এখানে যারা ছিল তারা আগে এসছে না ডিসকাশন তো তাদের সাথে চলছে অতএব তার হকদার বেশি তিনি ও তো পরে এসছে এই জন্য তার উত্তর তিনি পরে দিয়েছেন বুঝতে হয় কোন একজন লোক এসছেন আপনার স্বাস্থ্য ভাই এই তুমি আসো তুমি আসো সবাইকে লাইনে দাঁড়া করে রাখলেন এর মধ্যে কি আপনার দুপুরের লাঞ্চের সময় হয়েছে আর আপনি তো লাঞ্চের সময় হলে এক মিনিটও বসে না লাঞ্চের সময় তো শেষ তাহলে একসঙ্গে কোথায় তাহলে এহসান কাকে বলে আপনি এহসান করেন নাই তাহলে অন্য কিছু আপনার প্রতি এহসান করবে আপনি এরপর গিয়ে দেখবেন আপনার পাঁচটা যাওয়ার কথা পাঁচটায় ঠিক পাঁচটায় চলে গেছে এক মিনিট আপনার জন্য দাঁড়ায় নেই কারণ আপনি তো একজনের জন্য দাঁড়ান নাই এটা তো ঋণ এটা তো ওই ঋণ ওইখানে পরিচিত লাগে অন্যের প্রতি এহসান করেন অন্যের প্রতি এহসান করলে এহসান করা মানে কি জানেন এহসান কিন্তু আদর না আদর মানে হলো যা পাওয়ার তা দেয় যেমন আপনার পাঁচটায় অফিস শেষ পাঁচটায় শেষ করা আর এহসান মানে হলো আপনার একটু হাতের কাজ রয়ে গেছে আর পনেরো মিনিট এক্সট্রা কাজ করে এটা বলে এহসান আপনি এখানে এহসান করেছেন অন্য জায়গায় গিয়ে দেখবেন আপনি এহসান পেয়ে গেছেন এটা পাবেনি এটা পাবেনি এটা আপনার জন্য বরাদ্দ যা আপনি করবেন ঠিক আপনি তাই পেয়ে যাবেন সেই জন্য অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে আপনি যে কাজটি করেন এই কাজের এগেনস্ট যদি আপনি এখানে কোনো পয়সা পেয়ে থাকেন তার এগেনস্টে এক্সট্রা কোনো কিছু নয় এটা হলো সুদ এটা হলো ঘোষ মনে রাখবেন আপনি রাসুল্লাহ আপনি কেবল মনে করবেন না যে ঘুষ অন্য কোন জিনিস এটাই ঘুষ হাদায় অহমাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এমনকি কোন একজনকে তিনি জাকাত কালেকশনের জন্য পাঠালেন ওই ব্যক্তি জাকাত কালেক্টর এসে বলেন রাসুল্লাহ এটা হলো জাকাতে টাকা এটা আমার হাতিয়ে দেওয়া হয়েছে রাসুল্লাহ এমন খেপা খেপলেন তিনি সবাইকে ডাকলেন মসজিদে এই তোমরা সবাই আসো বুঝেন কত জুমাবান না যে জুমাবারে তিনি বদবা দিচ্ছেন সবাইকে ডেকে তারপরে তিনি একটা বক্তৃতা দিলেন বক্তৃতা বলে তোমাদের কি হলো তোমাদের কাউকে আমি জাকাত কালেকশন জন্য পাঠাই এরপরে আমাকে আইসা বলে এইটা জাকাতের টাকা এটা আমাকে হাদিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখে ও তার মায়ের ঘরে বাবার ঘরে বসে থাকুক তো দিকে তাকে হাদিয়া দেয় আপনি যদি এই স্কাই এয়ারলাইন্স যদি আপনি কাজ না করতেন তাহলে কে আপনি হাদিয়ে দিত হয় না আপনাকে তখন আপনি এখানে যদি চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে না কাজ করতেন তাহলে আপনাকে কে গিফট দিত দেখি তো কেউ আপনাকে তখন আর গিফট দিবে না এখন আপনি গিফট দেয় কারণ এখানে আপনার সাথে কি আছে একটু ইন্টারেস্টের সম্পর্কে একটু একটু স্বার্থের স
আর বহু ইস্যু আছে আমার একান্ত নিজের বিষয়গুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি যার যে কাজ করা দরকার আপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য সামান্যতম ক্ষতি না হয় সামান্যতম একটা প্রপার্টি আপনার অধীনে আছে যেমন ধরুন আপনারা এখানে কার্গোতে অনেকে কাজ করে আমরা বাংলাদেশের জন্য এটা একটা ভেরি দুর্ভাগ্যের কারণ যে আপনার কারো অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো একটা সম্পদ আপনি নিয়ে আসলেন আপনি নিয়ে আসলেন এখানে ঠুস করে ফেললেন সেটা নষ্ট হয়ে গেল তাকে এই জন্যে ওই ওই ব্যক্তির এখানে কি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন আপনি তার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতি করলেন কোন এক জায়গায় আপনার ক্ষতি অলরেডি তৈরি হয়ে আছে ওইখানে মেকানিজম অলরেডি তৈরি হয়েছে ওটা কেবলমাত্র হওয়ার ঘটার অপেক্ষা রয়েছে কেবলমাত্র এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে এটা ফিজিক্যালি হতে পারে ফাইন্যান্সিয়ালি হতে পারে স্পিরিচুয়ালি বা সাইকোলজিক্যালি বিভিন্ন জায়গায় কোন না কিছু একটা ভাঙবেই কোন না কোনো একটা কিছু ভাঙবেই সেই জন্য আপনার অধীনে যা কিছু আছে এটাকে সর্বোত্তম ভাবে সম্পাদন করে এটি খুবই জরুরি জাজাকুমুল্লা খায়ের থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে আমি লম্বা সময় নিয়ে নিয়েছি আমাদের আমি চেয়েছিলাম স্যার আমাকে বলেছেন যে এক ঘন্টা তো এক ঘন্টার মধ্যে একটু বেশি হয়ে গেছে আমি সরি আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ আমার খুবই ভালো লেগেছে আল্লাহ সুবহান তারা আপনাদেরকে অনেক ভালো রাখুন অনেক কল্যাণে রাখুন এবং আপনারা যখন আরো এক মাস পরে দুই মাস পরে এক বছর পরে যখন আপনাদের সাথে দেখা হবে তখন আপনি আমি যদি দেখতে পাই আজকের এই আলোচনা কিছুটা হলো আপনাদের মধ্যে কিছুটা হলেও পরিবর্তনের আবহ তৈরি করতে পেরেছে তাহলে আই উইল বিদি হ্যাপি অবশ্যই আমার খুবই ভালো আল্লাহ সবাইকে অনেক ভালো আজ আসাল